Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. Immersion is often hailed as the most efficient and effective way to learn a foreign language. In many ways, it's true. With all the language learning methods out there, nothing else comes close to having to think and interact with your environment in the language you're learning. Unfortunately, though, most language learners wrongly assume that the only way to experience language immersion is to pack up and move to a foreign country. But not everyone can afford to spend a summer abroad just to learn a foreign language. Luckily, there are other ways to immerse yourself. These methods are less obvious, but they are effective. In this video, we'll take a look at five steps you can take for the ultimate language immersion experience at home. Number one, transform your digital world into your target language. Technology is an indispensable part of modern life. We interact with phones, computers, tablets, and other electronic devices throughout the day. Why not take these interactions and use them to practice your target language? Most devices give you the option of switching the language of the operating system. Switching your phone or laptop interface to your target language won't make you fluent, but it will help you engage with the language in a very practical way, multiple times every day. Another way to transform your digital life is to check which sites you use on a daily basis and use them in your target language also. A great example of this is switching your version of Google. Using Google in your target language will allow you to search for things in that language and you're more likely to get results in that language as well. So if you're looking for a popular band, a show, or food, something that's usually written in your target language, it will actually be easier to find information about it if you switch your version of Google. Of course, you can also change popular social networks like Facebook or Twitter. You can even go to news sites for your fill of global news. Do you like podcasts? Try listening to a couple popular podcasts in your target language. Number two, write out a speech or conversation in your target language. A surefire way to increase your ability in a foreign language is to write out a mock conversation or speech in that language. Pretend you have to give a speech on one of your favorite topics. It could be anything from sports, hobbies, or even your favorite movie genre. Now, take some time to write out your fictitious speech. Inevitably, you will hit some roadblocks, but when you get stuck, research the words or grammar points you don't know. This is a highly effective and practical way to increase your vocabulary, and it'll help you practice thinking in a different language. Writing a long, connected train of thoughts exposes the gaps and weaknesses in your language studying. Once you know what these are, you're free to practice them and use them to continue on with your speech. This is also a great way to learn new words in the context of your entire speech. Context is king when you're learning a language. Learning words in the context of other words and sentences helps you surmise what new words mean. It also helps you get comfortable with how these words are practically used. Not to mention, context helps you to remember and recall new information more easily. Number three, practice with native speakers. There are a lot of great learning resources out there for anyone learning a new language. However, nothing quite comes close to practicing the language with a real person. If you live in or around a large metropolitan area, there's a chance that there are some native speakers nearby. Check and see if your area has any local language exchanges or language speaking groups. You're likely to find a native speaker there. If you can't make a connection locally, you can search online. Just as there are language exchanges in the real world, there are also online ones, most of which are free. Number four, connect with other language learners. Native speakers aren't the only people who can aid you on your language learning journey. Practicing with other learners is also helpful. Don't worry if you practice with someone who has a higher or lower level in the language than you. If you're the more advanced learner, you can learn a lot by teaching someone else. As you help someone else understand difficult words or grammatical concepts, you'll find that you start to better understand them yourself. If your learning partner has a higher level, they can be the one to help you overcome the hurdles you encounter as a beginner. After all, what better way to learn than from someone who, as a language learner, has been in your shoes? Number five, reward yourself in your target language. At the end of a busy day, we all love a little relaxation and me time. One of the most enjoyable and effective ways to develop your language skills is to kick back and enjoy the language while doing leisure activities. Whether it's listening to music, watching a movie or TV show, reading a book, or even enjoying a good online video binge, 
Even spending just an extra 30 minutes a day doing something you love in your target language can yield some serious long-term results. If you're a beginner, start with more basic content. You might have to start out listening to simple songs or even watching children's shows. After a while though, you'll be able to dive into the meatier stuff and more engaging stuff as your proficiency increases. Learning a foreign language doesn't mean you have to spend your days straining over grammar rules or textbooks. Any way that you can take your learning off the page and make it more enjoyable will help you learn faster. Immersion is a powerful way to learn a foreign language. And now, more than ever, the immersion experience isn't limited to just world travelers. With a little creativity and the right resources, you can experience the language without ever having to leave your hometown. Many of these resources can be found with our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to immerse yourself in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. Do you want to crush your language learning goals and overcome setbacks on the road to mastering a new language? In this video, you'll discover why learning goals are so vital to learning a new language and overcoming the inevitable setbacks you'll encounter on your way to mastering the language. Here are some useful strategies you can use to crush your goals. First, switch to strategic goals rather than general internal motivation. People are motivated to learn a second language for any number of reasons, including personal enrichment, better career opportunities, or even meeting new people. However, Unlike simpler goals, which may only take a week or two to complete, learning a new language takes time and there will be occasional setbacks and failures. So to reach your overall objective of mastering a new language, you need to learn how to motivate yourself and stay focused on the bigger picture. To do so, it is vital to set specific strategic goals with an action plan. Second, reasons learning goals are vital to success. Learning an entire language well enough to carry on full conversations with native speakers is certainly a goal. But with this as your primary objective, there's a long period of time between the time the goal is set and when it can be realistically attained. The problem is that a failure to achieve an objective creates stress that can build until you either reach the learning goal or quit. The solution is to set more realistic strategic learning objectives that are easier to attain but still keep you on track to learning. Here are some examples of strategic learning objectives that you might set on your way to mastering a new language. Study for 10 minutes every day. Complete one lesson or chapter each week. Learn 20 new words each week. Or even learn one new word each day. The key here is that your learning goals and objectives need to be very concise, attainable, and relevant to your overall objective. As long as you can see progress towards your learning goal, your stress levels will be lower and you're far more likely to succeed. Next, to learn a new language or virtually any new skill, you'll need to make adjustments to your routine. Simply telling yourself that you want to be able to speak fluently probably won't force you to alter your daily or weekly routines. But when your strategic goals include learning a new word each day or a lesson every week, you're forced to alter your schedule to reach the goal or risk certain failure. Although altering your schedule may cause some minor degree of stress at first, the added motivation you get from achieving goals quickly eliminates any initial discomfort. And the more strategic goals you complete each day or week, the faster you can achieve your larger goal of mastering the language. The key to achieving goals includes learning how to deal with the inevitable setbacks and failures. The great part about setting smaller, attainable, strategic learning goals is that you can occasionally miss your objective, but quickly make up for it. So if you can't finish a lesson one week, it's entirely possible to either learn the lesson the following week or even do two lessons to make up for the initial failure. The point is that failing to achieve smaller strategic learning goals won't kill your motivation or derail your overall objectives. There are many ways to crush your language learning goals using our program. First, check out our custom learning paths, which are based on your specific goals. Learning paths are designed to help you reach your specific learning objectives by providing you with step-by-step -step strategic goals. So imagine you're about to travel and just wanted to learn enough essential language to navigate any potential emergency situations you might encounter. 
Our language learning program has created a custom learning path for your goal that includes just 10 lessons or strategic learning objectives. Once you complete the 10 lessons, your larger overall learning goal is complete. Learning paths are one of the most powerful features at our website and help you quickly and efficiently achieve larger learning goals and objectives. For Premium and Premium Plus members, our website offers more than 20 advanced learning tools to make it easier than ever to reach and achieve your goals. These include teacher feedback and comments for every lesson, full lesson transcripts and review tracks, voice recording tools to perfect your pronunciation, lesson review quizzes, and much more. Our language learning program makes it easier and more convenient to achieve your smaller strategic goals so you can quickly reach your larger overall objectives in less time and with less stress. Without setting realistic and attainable learning objectives and goals, your larger dream of mastering a new language might never be realized. Specifically, strategic objectives help to reduce stress, adjust your daily routine, and make it far easier to deal with the inevitable setbacks on your way to mastering a language. We've made it simple and easy for you to set and attain your strategic goals so you can successfully reach the larger goal of mastering your target language. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Sunbrille, sunglasses. Saidi moist sunbrille. She has the most beautiful sunglasses. She being me, I definitely do. They're very comfortable. It's really nice if you have this little string thing to keep them there because then when you're on the beach, it's a kind of cloudy day like today. You don't really need them, but then every now and then the sun just peeps out at you and you just go, voila, I can see. But not today because it is cloudy and I don't really need them. Strand, beach. Ons gaan morgen Durban strand doen. We're going to Durban beach tomorrow. Well, if you are going to Durban beach tomorrow, lucky you. That's the nicest place where the water is all nice and warm and you can swim and the sun surrounded by lovely, wonderfully happy people. So if you're going to Durban Strand tomorrow, then you're a really lucky person. I'm not at Durban Strand and the sea here is a lot colder, so I won't be swimming today. But if you go, enjoy. Swim. Swimming. Ek swim in the sea. I'm swimming in the sea. Clearly, like I just said, I'm not swimming in the sea today because it is freezing here. But if you're at the Durban Strand, then the sea is where you want to be. Ocean. Ocean. The ocean is mooi in blue vandaag. The ocean is nice and blue today. Well, it's it is. I mean, I don't know if you can see very well, but it's beautiful and blue. A lot of those times where it's like spring tide or something and then the water goes all murky and brown and ready uh, but not today and not most of the time so if you're at the ocean if you're at the strand uh, have a look at the sea see what color it is try to decipher what shade of blue it is i love playing that game and then you get everyone around you to say a color and then you actually search the color and see which one of you got the closest one i never win but um it's it's quite nice to notice the little things so notice the actual color of the ocean water or the sand around you or even the plants and things on the tree like notice what their little leaves look like what the little bird walking on the sand's little feet look like these little little details really add to having the most wonderful fulfilling beach day experience so check out the sea check if it's blue and if it is then the ocean is moy and blue Reis in die buitenland. To travel abroad. Ek hou daarvan om in die buitenland te reis. I like to travel abroad. I love to travel abroad and I, I bet you do too. I mean, I think everyone does. If South Africa is abroad for you, then you'll love it even more to travel abroad over here and do all the things and see all the places and meet all the people and 
yeah, traveling's the best. You're seeing new cultures, learning new languages like Afrikaans, um, race, travel, do it all the way, all the time, as much as you can, while you can. Ontspan op die strand, to relax at the beach. Hulle geniet dit om elke dag op die strand te ontspan. They like to relax on the beach every day. Who doesn't like to relax on the beach every day? On a sunny, wonderful day where it's not too hot, it's not too cold. We're just in the perfect temperature. The water's a bit cold over here. Depends on which strand you go to. But what's spun up the strand is such a summery thing. Such a thing that you should definitely know how to say if you're planning on spending the summer in South Africa. Because a lot of us do it. There's a lot of these surfer people everywhere. So enjoy it. Enjoy your ontspanning op die strand. Om Afrikaans te leer op afrikaanspod101.com To learn Afrikaans on afrikaanspod101.com Dit is lekker om Afrikaans te leer met afrikaanspod101.com It is fun to learn Afrikaans on afrikaanspod101.com Well, of course it is. We're here right now, aren't we? I'm in summer isn't it um so if you're here watch these videos learn these things in the summer it's like to learn afrikaans and one on afrikaans part 101.com and then you can go out in the evening or in the day or the next day and use the things that you've learned so what a better time to do it is when you're here and what a better time to be here than in the summer om te leer suid afrikaanse kost te maak to learn to cook south african food Sy moet leer hoe om Suid-Afrikaanse kost te maak. She has to learn how to cook South African food. I think everyone should learn how to cook South African food because South African food is a yummy. There's so many, we're quite big on the meats and the veggies and the yummy barbecued dishes. So I think it's a must. It's a love and it's a great thing to do. It's good to learn it. It's good to eat it. So if you learn it, you can make it and eat it. So it's a win-win. A braai te hee. To have a barbecue. Dit is lekker om elke naweek te braai. It's nice to have a barbecue every weekend. If you're South African, you definitely will be having a braai every weekend. I know I do. It's such a thing, like I was just saying about the meat on the barbecue. It's very, very South African and you can't come to South Africa or you can't know South African peoples, people who don't have a braai elke naweek. It's just... Great atmosphere, great jaw, have some drink in the hand, the sun in the sky, braai. Very, very lovely. Nice memories. Nice memories to make. Nice memories to remember. <laughs> Just have a braai. Sand Castile. Sand Castle. Die kinders bouwe Sand Castile. The children are building a sand castle. Who doesn't love building sand castles on the beach? You don't have to be a child to do it. I actually did it yesterday with a little kid. So I was playing with him, but I think I was the one enjoying it more than he was. You can build big ones, small ones, lots of little ones, add them all together. You can make those drippy ones with wet sand. Like sand castles are endless creations of fun and creativity. So if you don't like building a uh, one with a bucket and spade and all that stuff and you're one of the looser creative types you can use your hands use tools the best thing about sand is you can do almost anything with it so go when you're next to the beach go make a spectacularly amazing sand castile and show your friends take a photo post it on instagram do whatever but most of all, before doing all those things, just enjoy it. It's such a nice thing to just play with your hands and do things and make things. And it's such a nice stress relief. So not only are you in the fun, in the sun, having fun, swimming in your Niva swim group, using your hands, stress relief, creativity. It's just what a better way to spend your day at the beach than making sand custom. Getai. Tide. Die getuie is baie hoog vandag. The tide is very high today. Well, actually, it's not where I am right now. It's actually quite low tide. But yesterday, it was such a hoog day. I came to the beach and we could only walk on like this much sand because there was so much water everywhere. And sometimes it's nice to be here at low tide because there's lots of sand for you to walk on and play on and run on and do whatever you want to do on the beach. But 
actually, it's also really nice to come in the work day because then you're seeing all the little bubbles and all the little snails that come out of the ocean and the whole beach becomes alive because there's so much life in the water that's now surrounding the beach that you're usually running on. So it's quite cool that it changes so much in one day, but that space of sand is enjoyed by not only us when it's low tide, but also by all the little sea creatures living in the sea sand that we don't really notice until it's work day and they come out and swim and play and whatever. So it's quite a cool thought to think of, don't you think? Om fiets te rij. Om fiets te rij. To ride a bike. Om fiets te rij. To ride a bike. Om fiets te rij spaar geld. Riding a bike saves money. It really does. You don't have to pay for petrol, you don't have to pay for car insurance, you don't have to pay for any of those things. All you have to pay for is a helmet, some little lights, maybe a bell and your bike, and then voila, you're right there, you've got your exercise in for the day, you're not contributing to pollution, and you feel better. People smile at you as you drive past and you get to work with a smile on your face because you have those endorphins pumping. Just ride a bike. It's better for you, it's better for the environment. Win, 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 like I always say. <laughs> Om te gee vir die omgeving. Om te gee vir die omgeving. To care for the environment. Om te gee vir die omgeving. To care for the environment. Meer mensen kan omgeven voor die omgeving. More people can care for the environment. If we teach our children to, if we stick to all the rules that we've just been through, then yes, maybe we can encourage and inspire others to be like us, to do the same things, to be those earthy people that makes everyone cringe a little bit, but also have so much pride for, because they're the ones that, after all, of they're the ones that can make a difference in this world. Om energie te spaar. Om energie te spaar. To save energy. Om energie te spaar. To save energy. Daar is baie maniere om energie te spaar. There are many ways to save energy. There's many ways to save energy. For example, it's so easy when you leave your bedroom switch the light off while you're brushing your teeth, close the tap while you're brushing and then just quickly rinse your toothbrush again afterwards. We're not just talking about electricity here, we're talking about anything that you can save, anything that's left on when it doesn't really need to be, switch the TV off, switch the radio off if you're not really listening, if it's just a little bit of background noise. Saving energy can save so much, not only does it save you money, but it'll also save all the extra things going into the air that we don't even know about so just try switch the light off next time you leave the room or like i said don't leave taps running water is so scarce um if you're not used to it being scarce come live in cape town <laughs> om a boom te plant om a boom te plant to plant a tree om a boom te plant to plant a tree kinders geniet dit om a boom te plant Children enjoy planting trees. Not only children, I also love planting trees. What a nice way to add, to give back to our mother earth. People don't plant trees often enough. People cut them down left, right and center. Make me a house, I need some wood, cut me down a forest. No, it's so easy. Just go to the local nursery, buy a little plant, buy a little tree, go find a piece of ground and stick it in. It's so easy and it helps our earth and it helps the air we're breathing be a little bit more clear. Planting trees is such an enriching experience, so much more than people think. So if you have children, if you have a niece or a nephew or your friend has a baby, not a baby, a child, um, take them to plant a tree, watch how much they enjoy it, watch how much you enjoy it, and then try and make it a ritual. Do it every week, do it every month, do it every year. It doesn't have to be that often, but if every person plants a tree, think about the big difference that we can all make. Het jy onlangs gewig opgedaal? Het jy onlangs gewig opgedaal? Have you gained weight recently? Het jy onlangs gewig opgedaal? Have you gained weight lately? 
it's quite a harsh thing to say to someone, something you should learn but not say. Um, know it so that if someone tells you, you can be like, no, I haven't, thanks, and it's got none of nothing to do with you anyway. And if you have, who cares? Like, love yourself, love your body, and ignore people who ask you if you've picked up weight. Jy het a grys haar. Jy het a grys haar. You have a grey hair. Jy het a grys haar. You have a grey hair. This is quite scary, especially if you're getting a little bit older, but not that much older, and you're finding a grys haar, and you're like, ah, my life is going so quickly. But it's not the end of the world. It's fine. Just pluck it out, or dye it, or actually just own it. Go grey. Grey is the new black. Well, I don't know. It's grey is the new grey, but <laughs> own it. Own yourself. Own your body. Own your hair. Own everything. It's making you a happier person that way. I get your say. Ek het jou gesê. I told you so. Ek het jou gesê. I told you so. Hate hearing this from people because it means you were wrong. And ek het jou gesê, it sounds so condescending. But if you're the one to say it, you're feeling a little bit better. So I guess it's one to learn um, and hopefully use. <laughs> Jy is afgedank. Jy is Afgedank. You're fired. Jij is afgedank. You are fired. So this one is quite terrible. No one really wants to hear that. And unfortunately in Afrikaans it doesn't even have that punch like yes, afgedank doesn't really sound as much as you're fired. But you if someone says that to you, I'm really sorry. Good luck finding a new job. Um and maybe ask why so that you can change something, I guess. Dit is nie jy nie, dis ek. Dit is nie jy nie, dit is ek. It's not you, it's me. Dit is nie jy nie, dit is ek. It's not you, it's me. Another one that we definitely don't want to hear if you're in a relationship and they're ending things with you or telling you something and it's it's not you it's me Ugh, you're right it probably is you but they're just trying to be polite but if you're using this one maybe don't like learn it in Afrikaans the Disney I need this act but don't use it in that way because most of the time it's just something that softens the blow but it doesn't really actually do that more more morning Ek gaan more kom keier. I'm going to come visit tomorrow. This one has a r like before. It's a little bit easier, but it just, you have to remember to read more because in English it's spelled like more. So don't say more, say more. And the older generations of Afrikaans people, they might say it a little bit differently and they sometimes say more, but it's more commonly used as more. Lekker. Lekker. Nice. Delicious. Die kos is baie lekker. This food is very nice. This word is a must. You must learn how to say this word. Lekker. Lekker. Because it is used all the time in South Africa. Everything is lekker. Not just the kos that we were just talking about. The weather is lekker. The party was lekker. The drink is lekker. My friends are lekker. It's just a word that we use all the time. So it's definitely lekker to know the word lekker. Roll. 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 Die pen het gerol. The pen rolled. This one is funny because roll, roll, all you have to do is roll your tongue on your mouth so it makes the r sound like before. Roll. It's quite nice to say actually if you say it a couple of times in a row. Roll. Gek. Gek. Crazy. Die man is gek om te spring. The man is crazy to jump. You're saying that because you're watching some bungee jumping show or someone jumping out of an airplane. They are gek. And gek is also a bit of a gek word to know because it's of the gh sound and the ek, which means me. So it's like you're saying you are gek, but you're not really. But it's a gek word. It's a gek lekker word. Crazy nice word. Lach. 
lach, laugh. Ik lach elke dag voor mijn hond. I laugh at my dog every day. Lach is such a lekker word. Um, to laugh is such, it's the greatest thing ever. So it's important to learn this word because maybe learning how to say it will make you laugh and then you'll have a happy memory and remember the word and it's a win-win situation. Ras. Ras. Noise. Die bure ras baie. The neighbors are very noisy. Just like me sitting here in the park today where there's a lot of people around me having picnics and everything and there's it's quite a lot of noise going on but at least the ras isn't too much for me to make this lovely video and teach you some Afrikaans. So ras. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? How are you? Hoe gaan dit met jou? How are you? So now in the conversation, you're at that part where you've realized that they have a cool name, they seem pretty cool, and you want to know a little bit more about them. So you ask them, hoe gaan dit? And then remember to listen, because people always say this, and then don't listen to the response, or don't really care about the response. Only ask these things if you care, because it's, it's way nicer that way. Goed dankie, en met jou? Goed dankie, en met jou? I'm fine, thanks. And you? And then the typical response, or hopefully the response, because it's positive. Goed dankie en met jou. Goed dankie en met jou. I'm fine, thanks. And you? So that obviously follows the previous one. Um, answering how you are doing and then asking back to the person, because that's only polite. You don't want to be like, yeah, I'm fine, thanks, bye. You want to... Be polite, ask them how they're doing back if they asked it first. Otherwise, maybe don't say it if you asked it first because then it's just like a continuous cycle that's never ending. Asseblief. Asseblief. Please. Asseblief. Please. Very popular in South Africa because we're all very polite people here. But please remember, see, I said it there again. Please remember to be polite when you're asking for something or commenting on something that requires a please no it'll be a question so be polite remember your manners and say as a belief if you are looking for something donkey donkey thank you donkey thank you so there we go again with the politeness be very kind and warm when someone tells you something or compliments you or gives you an answer to that as a belief question that you just ask say thanks say donkey and if you can't remember the word think of a donkey that's how i always used to tell people and then just change the the sound a little bit because you can't say donkey you must say donkey yes is welcome yay is welcome you're welcome yay is welcome you're welcome so that's the response if someone said donkey to you, you're obviously going to say you're welcome, yes, welcome, because it wasn't such a schlep for you to tell them what they wanted and you don't mind telling them, so yes, welcome. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at afrikaanspod101.com. Het jy onlangs gewig opgedaal? Het jy onlangs gewig Opgetal. Have you gained weight recently? Het jy onlangs gewig opgetal? Have you gained weight lately? It's quite a harsh thing to say to someone. Something you should learn but not say. Um, know it so that if someone tells you, you can be like, no, I haven't, thanks, and it's got none of nothing to do with you anyway. And if you have, who cares? Like, love yourself, love your body, and ignore people who ask you if you've picked up weight. Jy het een grijs haar. Jy het een grijs haar. You have a grey hair. Jy het een grijs haar. You have a grey hair. This is quite scary, especially if you're getting a little bit older, but not that much older, and you're finding a grijs haar, and you're like, ah, my life is going so quickly. But it's not the end of the world. It's fine. Just pluck it out, or dye it, or actually just own it. Go grey. Grey is the new black. Well, 
I don't know, it's grey's a new grey, but <laughs> own it. Own yourself, own your body, own your hair, own everything. It's making you a happier person that way. I get your say it yo I told you so. I get your say I told you so. Hate hearing this from people because it means you were wrong and I say it sounds so condescending. But if you're the one to say it, you're feeling a little bit better. So I guess it's one to learn um, and hopefully use. <laughs> Jij is afgedank. Jij is afgedank. You're fired. Jij is afgedank. You are fired. So this one is quite terrible. No one really wants to hear that. And unfortunately in Afrikaans, it doesn't even have that punch like yes. Afredank doesn't really sound as much as you're fired. But yeah, if someone says that to you, I'm really sorry. Good luck finding a new job. Um, and maybe ask why so that you can change something, I guess. Dit is niet jij niet, dit is ek. Dit is nie jij nie, dit is ek. It's not you, it's me. Dit is nie jy nie, dit is ek. It's not you, it's me. Another one that we definitely don't want to hear if you're in a relationship and they're ending things with you or telling you something and it's it's not you, it's me. Ugh, you're right, it probably is you, but they're just trying to be polite. But if you're using this one, maybe don't. Like, learn it in Afrikaans, dit is nie jy nie, dit is ek. But don't use it in that way because most of the time... It's just something that softens the blow, but it doesn't really actually do that. Thank you for your CV. Ons het die posiesie gevul. Thank you for your CV. Ons het die posiesie gevul. Thank you for your resume, however the position has been filled. Thank you for your CV. Ons het die posiesie gevul. Thank you for your resume. However, the position's already been filled. Unfortunately, you've just been fired and now you're trying to find a new job and they're telling you that there's no more new job left and you're just not in a great space. And I'm really sorry if you're in this space. Um, I'm just wishing you all the best of luck and hopefully you never have to hear these things. I'm sorry. Ons moet ander mense sien. Ons moet ander mense sien. We should see other people. Ons moet ander mense sien. We should see other people. This is almost as bad as the it's not you, it's me thing. Um, except it's a little bit more open and honest and just telling people how you feel. So I guess if you're in that position, remember how to say, ons moet ander mense sien. Ek het nie jou geld vandag nie. Ek het nie jou geld vandag nie. I don't have your money today. Ek het nie jou geld vandag nie. I don't have your money today. That sucks if it's the end of the month and you've kind of run through all your spendings have been high and you've run through all your savings and your boss tells you that they don't have your geld vandag and it sucks and means you're going to have to be living on rice or popcorn or something for a couple of days. I mean, I've been there. <laughs> but um, yeah, not a great one to hear either. Hey, these things are making me feel like life is very hard right now. <laughs> Ons moet praat. Ons moet praat. We need to talk. Ons moet praat. We need to talk. Here's another one of those relationship shooters that we really don't like to hear. Um, even though sometimes they can be positive, you know, like we need to talk about moving in together or something like that. But since we're in this list, we're going to assume that ons moet praat means that we're going to be seeing other people or something along those unfortunate lines. Jou kar is gesteel. Jou kar is gesteel. Your car is stolen. Jou kar is gesteel. Your car is stolen. Definitely don't want to hear that one ever. It's a lot of money and a lot of issues and a lot of admin to get that fixed. 
and get it back or get it found or get a new one or insurance or like, oh, there's so many things that come with this stupid little sentence of, yo, car is gesteel. So pay a car guard or park in a parking lot or try not to put your car in a place where it can be stolen. Jij lijkt goed vandaag. You look good today. Jij lijkt goed vandaag. You look good today. What's that? Oh, thanks. I just assume that you return the compliment. But it's always something that we really like to hear, especially if it's coming from that person that we've got our eye on. Um, but it's also just nice to tell people, if you walk past someone and you think they're looking good, let them know that they look like goed vandaag. Because it's always nice to make someone else's day. Ek miss jou. I miss you. Ek miss jou. I miss you. Long lost friends, long lost lovers, parents in different countries, whatever. Today's world, we're all over the globe. Our friends live in China. Our brother lives in England. Today, it's really common to know people that live really, really far away from us. And it's nice to sometimes receive a message saying, oh, they miss you. But it's also really nice to send a message to let someone know that you miss them. So get that phone out. Think about that friend and let them know, I miss you. Jij hebt een goede werk gedaan. You did a great job. Jij hebt een goede werk gedaan. You did a great job. That's always the best one you want to hear at school or at work because it means that you're on the right track, you're doing something good, and at the end of the day, you might get rewarded. Daar zal een bonus aan die einde van die maand wees. There will be a bonus at the end of the month. Daar zal een bonus aan die einde van die maand wees. There will be a bonus at the end of the month. If, like I said before, jij doen goeie werk, then maybe, just maybe, if you're lucky, it means you're going to get that bonus at the end of the month and you can go on that extra long Christmas holiday this year. So, keep up the goeie werk. Jij is a uitstekende kok. You're an excellent cook. Jij is a uitstekende kok. You're an excellent cook. Now, that's one that you want to say for when your parents come over for dinner for the first time in your new flat, or you're inviting that boy over that you've had your eye on, um, and you're cooking them a fancy dinner, and it's the first time that you're using this new saucepan you bought yesterday, and they tell you that, and just, oh, what a relief. The food was great, the guy thinks it's great, or your parents think it's great. Anyone is happy to know that their food is good because it means that you're going to get to enjoy it the most because you get to have your food every night. Fat a break. Ek sal vandag skoonmaak. Take a break. I'll do the cleaning today. Fat a break. Ek sal vandag skoonmaak. Take a break. I'll do the cleaning today. That's the best to hear from your partner or your parents or your flatmate. What a great day it is when you get to just lounge on the sofa, watch some TV, catch up on those sports, do anything you want, even some painting or crafting. If you don't have to do the cleaning up, make a mess. <laughs> no jokes, be nice, because next time it is your turn and then you're going to have to clean up someone else's mess. So just enjoy the day off. Enjoy it when someone tells you that they'll be doing the cleaning, because next minute it'll be your turn again. <laughs> en jij ven, and you win. En jij ven and you win. Whatever you're doing, whether it's Saturday night and you're playing board games or you're playing card games on the beach with some friends, it's always a great one to hear that you're the winner because it means that you did your best and you won. So you've earned it. Jij was raag. You were right. Jij was raag. You were right. You won that argument. You were right when you said that this was the case and they said that was the case. It's such a nice feeling. You get all bubbly inside when someone you've been arguing with or just made a point tells you that you were right. It's like the I told you so and it's the best feeling ever. Who doesn't love that? Ek het jou iets besonders gebring. I brought you something special. Ek het jou iets besonders gebring. I brought you something special. What an exciting thing to hear. You've just come home, you've had a really long day and your friend's coming over and they tell you that they bought you something besonders. How exciting. Open it up straight away and just remember, if you don't like it, still look surprised because they think it's besonders. Die begroting is onbeperk. The budget is unlimited. Die begroting is onbeperk. The budget is unlimited. 
you've got an unlimited budget, an unbepaakte begroting, to do whatever you want to make this party, this function, this shebang, the best one there is, because you've got everything you need, you can get anything you want, go crazy and enjoy it while it lasts, because it doesn't come around often. What do you feel like eating? Wat is jy lis om te eet? Wat is jy lis om te eet? What do you recommend? Wat stel jy voor? Wat stel jy voor? What do you want? Wat wil jy hee? Wat wil jy hee? What happened? Wat het gebeur? Wat het gebeur? What time does it open? Wat er tyd maak dit oop? Wat er tyd maak dit oop? What time is it? Wat is die tyd? Wat is die tyd? What would you like to drink? Wil jy graag iets sê om te drink? Wil jy graag iets sê om te drink? What's for dinner? Wat is vir aandete? Wat is vir aandete? What's the next stop? Wat is die volgende stop? Wat is die volgende stop? What's the temperature? Wat is die temperatuur? Wat is die temperatuur? Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. Hello. 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 It's pretty straightforward. It's a greeting. It's what you say to everyone. It sounds the same as most languages, so it's pretty a, an easy one to remember. Nice. Nice. News. I get by a goeie nice. I have very good news. I hope you have very goeie nies to tell me because if you do, it means you've learned the ch and the nies, which is what makes that word a bit harder than others. So this one is e. You're going, making this weird shape with your mouth. E, goeie nies. Gebruik. Gebruik. Use. Kan ek jou kar gebruik? Can I use your car? This one's a little bit as awkward as that question because you don't really want to give someone else your car just in case something happens, but you do because you're a nice person and they're your friend. So this is that word. You you really want to learn it because it's the word for using any word. So the word is gebruik, the g sound as before, and now we've added a new sound, oi, oi, gebruik. Rack, rack, shelf. The rack is full stuff. The shelf is full of dust. This word it has the it doesn't have the ch that we've been talking about, but now we've got a new sound in Afrikaans that a lot of people in different languages struggle with a little bit, and it's a rrr, as if your tongue is jumping up and down in your mouth. Rrr, rack. Bewaar, bewaar, to conserve. Bewaar, to conserve. Die natuur moet bewaar word. Nature needs to be conserved. We do, like I said before, we need to protect our planet, but we also need to conserve our planet. Make sure there's always some greenery around you. Make sure you support that local park or the gardens in the, next to the street and don't throw your rubbish there or make sure no one builds a house on a nice, beautiful mountain. We need to conserve our nature, conserve our animals and just make sure it's still there for our children and our grandchildren. People say these things all the time, but it's so true. You need to make sure that the future will still be able to have this beautiful world that we're living in right now. 
seashell. This is a pink sea skull. This is a pink seashell. Well, as you can see, I do not have a pink seashell to show you. At the moment, it was very rough high tide here last night, so all the shells are a little bit under the sand and all over the place, and I couldn't really find a nice pink one to show you today. But I challenge you to go find me one and let me know later in the comments if you found a beautiful pink seashell, a beautiful pink sea skull. Swimbroek, swimsuit. I get a new swimbroek for quick. I bought a new swimsuit. I did buy a new swimsuit at the beginning of the year when it was full time summer blazing in the sun all day, every day. Right now I'm not going to show you my swimsuit because like I said before it's super cold here and it's not my time to swim. But it might be yours so go get your new swim group and get in that water and splash around. Oceaan. Ocean. The Oceaan is mooi in blue vandaag. The ocean is nice and blue today. Well, it's, it is, I mean, I don't know if you can see very well, but it's beautiful and blue. A lot of those times where it's like spring tide or something and then the water goes all murky and brown and red but not today and not most of the time. So if you're at the ocean, if you're at the strand, uh, have a look at the sea, see what color it is. Try to decipher what shade of blue it is. I love playing that game. And then you get everyone around you to say a color and then you actually search the color and see which one of you got the closest one. I never win. But um, it's, it's quite nice to notice the little things. So notice the actual color of the ocean water or the sand around you or even the plants and things on the tree. Like notice what their little leaves look like, what the little bird walking on the sand's little feet look like. These little, little details really add to having the most wonderful, fulfilling, beach day experience. So check out the sea, check if it's blue, and if it is, then the ocean is mooi and blue. Gesondheid. Cheers. Gesondheid. Gesondheid. Cheers. <laughs> Gesondheid. Kom ons kry nog een. Gesondheid. Kom ons kry nog een. Cheers. Let's get another one. <laughs> so you're out. That's another thing we like doing here, especially after watching the Lions rugby. You go, oh, cheers, we won or we lost or whatever, however they're doing. And you go grab another because <laughs> why not? If not, why not? Liefde. Love. Liefde. Liefde. Love. My hond ken net liefde. My hond ken net Liefde. My dog only knows love. Oh, that's so true. I mean, if you have a dog or a cat or any kind of pet that you have at the in the house all the time, it's so nice. Like, you can have an argument with anyone. You can have the worst day ever, but you know when you get home, you're going to get that cuddle. You're going to get that love from your little pet. Um, so hopefully your pets are as lovable as mine. And your dogs also can net liefde. Ducky. Donkey. Thank you. Donkey. Thank you. So there we go again with the politeness. Be very kind and warm when someone tells you something or compliments you or gives you an answer to that as a belief question that you just ask. Say thanks. Say donkey. And if you can't remember the word, think of a donkey. That's how I always used to tell people. And then just change the, the sound a little bit because you can't say donkey. You must say donkey. Jij is welkom. Jij is welkom. You're welcome. Jij is welkom. You're welcome. So that's the response if someone said danke to you, you're obviously going to say you're welcome. Jij is welkom. Because it wasn't such a schlep for you to tell them what they wanted and you don't mind telling them. So, jij is welkom. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yes. Ja. Yeah. Yes. Pretty straightforward. Yes. Positive response to something. So, pretty easy. Nie. Nie. No. Nie. No. Also pretty straightforward, but try not to use it so much because it's going to be a downer on anyone. 
unless it's something definitely that needs a no for a response. But ya and nia, pretty easy going, used quite often, so good ones to remember. Okay. 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 <laughs> okay. Very simple because it's the same as the English and most other languages, just like I said, hello. Um, okay means, yeah, sure, okay, we'll do this, or okay, I'll have that for lunch, or okay, you make the plans. It's used every day in so many different ways, so it's easy to remember, okay. August. Augustus. Augustus. Atom. Harfs. Harfs. Back door. Achter dir. Achter dir. Backbone. Rugrat. Rugrat. Beautiful. Prachtig. Prachtig. Banana. Pisang. Pisang. Bandage. Verband. Verband. Barley. Gars. Gars. Basement. Kelder. Kelder. Bathe. But. But. Bathroom. Badkamer. Badkamer. Be late. Laat wees. Laat wees. Beard. Bart. Bart. Beautiful. Prachtig. Prachtig. Bed. 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 Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are three easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our three to 15 minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time. So take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You wanna speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step-by-step step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds and you'll start speaking from your very first lesson.
If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Today, traditional classrooms are no longer the only or even best place to learn a new language. More and more people are finding that they can easily learn a language just about anywhere they have a few minutes of spare time, including their daily commute to work. According to the U.S. Census Bureau, the average American spends over 50 minutes a day commuting to and from work, or over 300 hours a year. But rather than simply sitting in traffic and wasting the time, you can instead use your daily commute to literally learn a new language in just a few short months. Our language learning program has specialized learning tools that you can use on your commute to and from the office to master a language in your spare time. What are some reasons traditional classroom settings just aren't the best option for most people in today's fast-paced world? Difficulty getting to and from class. Learning on someone else's schedule. Very expensive and may cost thousands of dollars to complete. Can take years to finally complete classes and learn the language. The simple truth is the traditional classroom instruction is simply not a viable option for most people in today's very fast-paced, time-starved world. Now, let's examine how you can learn a language faster, more easily, and at far less expense than traditional classes, all during your commute to work and back home again. Three reasons your daily commute can help you master a language in the next year. On average, Americans spend more than 300 hours per year commuting. During the commute to and from work, over six hours a week is completely wasted. The time isn't used to help you reach any goals or objectives. But thanks to online language learning platforms with audiobooks and other resources that you can access during your commute, you can easily transform wasted time into progress toward learning a new language. With over 300 hours available annually, your daily commute could provide you with enough time to gain significant skills in a new language each and every year. Increase your earning potential while commuting to work. How would you like to transform all those spare commuting hours each week into more money for a new car, house, or even a dream vacation? According to research, someone making $30,000 per year can boost their annual income by $600 or more per year by learning a second language. Over the course of a lifetime, that's a significant amount. How? From work-at-home translation jobs to working overseas, there are many ways to leverage your second language into more money in your bank account. So instead of wasting your precious time, you can make your commute more productive and eventually profitable. The more languages you learn, the higher your income potential. Repetition is key to mastering a new language. Not sure if it's practical to learn another language while commuting to and from work each day? Well, not only is it possible, learning in your car on the way to and from work each day can actually help you learn and master any language quickly. The simple truth is that repetition is absolutely vital to truly internalizing and mastering any language. So, if you listen to audiobooks or even audio lessons on your commute to work and then repeat the same lesson on your commute home, the information is more likely to be locked in to your long-term memory. Our language learning program has been helping people learn and master language in the comfort of their home, during their daily commute, or any place they have a few spare minutes of time. Here are five features of our program that make it easy to learn a new language while commuting to and from work. First, the largest collection of audio lessons on the planet by native speaker instructors. Every single week, native speaker instructors create new audio lessons. All lessons are short, to the point, and guaranteed to improve your mastery of a language. Second, the word of the day. Simply exposing yourself to new information and vocabulary terms helps increase your fluency and mastery of your target language. So every single day, check out the word of the day and memorize it during your commute. It's a quick and easy way to boost your vocabulary every day. Third, daily dose mini lessons. Have a short commute to work but still want to make progress towards learning more than just vocabulary? Not a problem. Our daily dose mini lessons are one minute or less and are designed to improve your grammar, conversations, and pronunciation. Fourth, all content is available on a convenient mobile app. You don't need a PC or tablet to learn during your daily commute. Instead, all of our lessons, tools, and resources are available 24-7 via our mobile app. That means you can access all of our audio lessons and other tools during your commute to work or anytime you have a few spare minutes. 
Fifth, audiobooks and other supplemental resources. In addition to the world's largest online collection of HD audio lessons, our language learning program has audiobooks to enhance your understanding and make it more convenient than ever to learn a language during your commute. The average commute time of most Americans is over 300 hours each year, and it's the perfect opportunity to learn and master a new language. Use the dead time during your daily commute to learn a new language and potentially boost your lifetime earnings. Whatever your motivation, our language learning program has the tools and resources necessary to help you learn a new language each year during your commute to and from work. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are four different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. Far site van die stad. You are at a bus terminal where you've just bought a long distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the eighth row in seat C. Achste rij, sit plek C. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the third Sunday of every month. Publieke vakantie daar, derde zondag van elke maand. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display What does the message on the display
The display reads, the next train will not stop. Die 301 bus stop nie hier nie. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. Hi everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A vrou vra a winkel assistent iets in a boekwinkel. Wat er boek wil die vrou sien? Verskoon my, ek wil graag a boek op daar die rak kyk. Wat er boek wil jy sien? Die een oor karre. Een oomlik asseblief? Hier die een? Ja, dis die een. Hier is dit? Wat er boek wil die vrou sien? A vrou vra a winkel assistent iets in a boekwinkel. Wat er boek wil die vrou sien? Verskoon my, ek wil graag a boek op daar die rak kyk. Wat er boek wil jy sien? Die een oor karre. Een oomlik asseblief? Hier die een? Ja, dis die een. Hier is dit? A man en a vrou kyk dier a spuiskaart in a restaurant. Wat gaan die man bestel? Wat gaan jy bestel? Die pizza lyk heerlik. Ek dink dis wat ek gaan bestel. Ek het gister pizza gehad. So, ok, wat van a hamburger? Klink goed. Ek dink dis wat ek sal bestel. Wat gaan die man bestel? A man en a vrou kyk dier a spuiskaart in a restaurant. Wat gaan die man bestel? Wat gaan jy bestel? Die pizza lyk heerlik. Ek dink dis wat ek gaan bestel. Ek het gister pizza gehad. So, ok, wat van a hamburger? Klink goed. Ek dink dis wat ek sal bestel. A man bel a dokterse kantoor. Hoe laat moet hy by die dokterse kantoor wees? Hallo, hoe kan ek jou help? Hoe laat sluit jylle vandag? Ons sluit om 6 uur, maar kom asjeblief in voor 5.30. Ok, dankie. Hoe laat moet hy by die dokterse kantoor wees? A man bel a dokterse kantoor. Hoe laat moet hy by die dokterse kantoor wees? Hallo, hoe kan ek jou help? Hoe laat sluit jylle vandag? Ons sluit om 6 uur, maar kom asjeblief in voor 5.30. Ok, dankie. A jong sien lees uit sy journaal. Wat was die eerste ding wat die sien vandag gedoen het? Die weer was wonderlik vandag. Ek het vanmiddag by die swembad gaan swem. Ek het die fliek gaan kyk in die aand. Ek het ook die hele ochend gestudeer. Vandag was nie sleg nie. Wat was die eerste ding wat die sien vandag gedoen het? A jong sien lees uit sy journaal. Wat was die eerste ding wat die sien vandag gedoen het? Die weer was wonderlik vandag. Ek het vanmiddag by die swembad gaan swem. Ek het die fliek gaan kyk in die aand. Ek het ook die hele ochend gestudeer. Vandag was nie sleg nie. A man en a vrou kyk na a foto. Na wat er foto kyk hulle? Dit is een foto van jou sien en sy sokkerspan, nie waar nie? Wat er een is jou sien? Hierdie een? O, hy is die langste een. Ja, hy is selfs langer as ek. Na wat er foto kyk hulle?
een man en een vrouw kyk na een foto. Na wat er foto kyk hulle? Dit is een foto van jou seen en sy sokkerspan, nie waar nie? Wat er een is jou seen? Hierdie een? O, hy is die langste een. Ja, hy is selfs langer as ek. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are four different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. Ver site van die stad. You are at a bus terminal where you've just bought a long distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the eighth row in seat C. Achste rij, sitplek C. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the third Sunday of every month. Publieke vakantie daar, derde zondag van elke maand. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display What does the message on the display? The display reads, the next train will not stop. Die 301 bus stop nie hier nie. You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank?
Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head east to get to the taxi rank. Uis. A man in a vrouw gesels. Wanneer gaan hulle na een rolprent kyk? Hoekom gaan kyk ons nie een flik volgende saterdag nie? Ja, ek sal graag. Maar in die ochend het ek een deeltijdse werk. Hoe laat sal jy klaar wees met die deeltijdse werk? Ek sal twee uur daar meer klaar wees. Kom ons kry mekaar dan drie uur by die café en gaan kyk die flik vier uur. Goed so. Wanneer gaan hulle na een rolprent kyk? Een man en een vrou gesels. Wanneer gaan hulle na een rolprent kyk? Hoekom gaan kyk ons nie een flik volgende saterdag nie? Ja, ek sal graag. Maar in die ochend het ek een deeltijdse werk. Hoe laat sal jy klaar wees met die deeltijdse werk? Ek sal twee uur daar meer klaar wees. Kom ons kry mekaar dan drie uur by die café en gaan kyk die flik vier uur. Goed so. Een man praat met de winkelklerk. Wat er hemp gaan hy koop? Hmm, wat er hemp denk jy is beter? Die wit een of die blauw een? Wel, ek denk die blauw een is raag. Dit pas goed by jou grijs baikie. Denk jy so? Maar dit pas nie so goed by my rooi das nie, of wat denk jy? Wel, ja, ek stem saam. Goed, dan sal ek die wit een neem, nie die blauw een nie. Wat er hemp gaan hy koop? Een man praat met de winkelklerk. Wat er hemp gaan hy koop? Hmm, wat er hemp denk jy is beter? Die wit een of die blauw een? Wel, ek denk die blauw een is raag. Dit pas goed by jou grijs baikie. Denk jy so? Maar dit pas nie so goed by my rooi das nie, of wat denk jy? Wel, ja, ek stem saam. Goed, dan sal ek die wit een neem, nie die blauw een nie. A man is by a hamburgerwinkel. Wat er ete gaan hy koop? Verskoon my, kan ek die speciale burger eten kry? Ja, kies asseblief tussen skyfies of a slaai. Slaai asseblief. Goed so, kies asseblief jou drankie. Kook asseblief. Wat er eten gaan hy koop? A man is by a hamburgerwinkel. Wat er ete gaan hy koop? Verskoon my, kan ek die speciale burger ete kry? Ja, kies asseblief tussen skyfies of a slaai. Slaai asseblief. Goed so, kies asseblief jou drankie. Kook asseblief. A onderwijseres bak a koek. Wat gaan die onderwijseres daarin sit? Vandag gaan ons a koek bak. Meng eers botter en suiker. Voeg dan twee eiers by en meng dit goed. Voeg meel by en meng dit lichies. Sit dit in die oond en bak dit vir 50 minute. Daar sy. Wat gaan die onderwijseres daarin sit? A onderwijseres bak a koek. Wat gaan die onderwijseres daarin sit? Vandag gaan ons a koek bak.
meng eers botter en suiker. Voeg dan twee eiers bij en meng dit goed. Voeg meel bij en meng dit lichies. Sit dit in die oond en bak dit vir 50 minuten. Daar zei. Een man en een vrouw gesels. Wat gaan hulle eerste doen? Wat wil jij vandaag doen? Ik wil een fliek gaan kijken. Goed, ik wil een bofbalwedstrijd op TV kijken. Ik wil ook gaan een koopies doen. Die bofbalwedstrijd gaan een uur vanmiddag begin. Goed, kom ons gaan kijken dan eerst die fliek en dan kan jij die bofbalwedstrijd kijken. Goed zo, so. dan zal ons in die aand gaan inkoopies doen. Wat gaan hulle eerste doen? Een man en een vrouw gesels. Wat gaan hulle eerste doen? Wat wil jij vandaag doen? Ik wil een fliek gaan kijken. Goed, ik wil een bofbalwedstrijd op TV kijken. Ik wil ook gaan een koopies doen. Die bofbalwedstrijd gaan een uur vanmiddag begin. Goed, kom ons gaan kijken dan eerst die fliek en dan kan jij die bofbalwedstrijd kijken. Goed zo, so. dan zal ons in die aand gaan een koopies doen. You just got a text message from your hotel's pickup service. What does the first number refer to? What does the first number refer to? The number in the text message refers to the customer code. Klientekode. You are checking out the hotel's facilities when you see a notice on a door. What does the notice mean? What does the notice mean? The notice reads, Do not enter. Geen toegang. You search online for the nearest bus service. What bus service does the page show? What bus service does the page show? The web page shows a free bus service. Gratis bestiens. You're about to enter a small shop but there's a handwritten note on the door. What does the message on the note mean?
What does the message on the note mean? The note reads, I'll be right back. Axel Neutrachwies. There's a national holiday coming up, and you notice that shops have special notices about having different opening hours. From when will the opening hours return to normal? From when will the opening hours return to normal? The notice says that the opening hours will be back to normal on January 7th. A vrouw is in een afdelingswinkel. Na wat er vloer toe gaan sy? Verskoon my, waar is die kinderkleren? Dit is op die vijfde en zesde vloer. Het jylle baba kleren ook? Ja, ons het baie baba kleren op die zesde vloer. Baie dankie, ek sal daar gaan kyk. Na wat er vloer toe gaan sy? Een vrouw is in een afdelingswinkel. Na wat er vloer toe gaan sy? Verskoon my, waar is die kinderkleren? Dit is op die vijfde en zesde vloer. Het jylle baba kleren ook? Ja, ons het baie baba kleren op die zesde vloer. Baie dankie, ek sal daar gaan kyk. A man en a vrou gesels. Hoe oud is die man nou? Jou verjaarsdag is binnenkort. Ja, dis oormorre. Hoe oud word jy? Ek word sestig. Veels geluk, kom ons vier dit. Baie dankie, ek is baie dankbaar. Hoe oud is die man nou? A man en a vrou gesels. Hoe oud is die man nou? Jou verjaarsdag is binnenkort. Ja, dis oormorre. Hoe oud word jy? Ek word sestig. Veels geluk, kom ons vier dit. Baie dankie, ek is baie dankbaar. Een vrou kyk na kleren in een boetiek. Wat gaan sy koop? Die blauw romp en die wit romp, ek hou van al by. Ja, die wit romp verkoop goed. Die blauw een is een bykie dier. Wel ja, maar dit pas jou. Hmm, ek kan nie al by bekostig nie. Ek sal die wit een koop. Goed. Baie dankie. Wat gaan sy koop? Een vrou kyk na kleren in een boetiek. Wat gaan sy koop? Die blauw romp en die wit romp, ek hou van al by. Ja, die wit romp verkoop goed. Die blauw een is een bykie dier. Wel ja, maar dit pas jou. Hmm, ek kan nie al by bekostig nie. Ek sal die wit een koop. Goed, baie dankie. A man en a vrou gesels. 
hoeveel mensen in totaal kom na die partijkie toe? Die partijkie is more. Wie kom na die partijkie toe? Twee van ons, twee vrienden van mij in die onderwijzer. Dit maak vijf. O, die onderwijzer brengt zijn vrouw saam. Heel te mal raag. Hoeveel mensen in totaal kom na die partijkie toe? Een man en een vrouw gesels. Hoeveel mensen in totaal kom na die partijkie toe? Die partijkie is more. Wie kom na die partijkie toe? Twee van ons, twee vrienden van mij in die onderwijzer. Dit maak vijf. O, die onderwijzer brengt zijn vrouw saam. Heel te mal raag. Een vrouw heeft een bed gekoop. Waar gaan zij dit sit? Hier die bed is groot. Ja, ik kan dit niet bij die dier sit nie. Kom ons sit dit aan die einde van die kamer. Zal ons dit in die middel sit? Nee, kom ons sit dit in die hoek. Raag, klink goed. Kan jij mij helpen om dit op te lig? Waar gaan zij dit sit? Een vrouw heeft een bed gekoop. Waar gaan zij dit sit? Hier die bed is groot. Ja, ik kan dit niet bij die dier sit nie. Kom ons sit dit aan die einde van die kamer. Zal ons dit in die middel sit? Nee, kom ons sit dit in die hoek. Raag, klink goed. Kan jij mij helpen om dit op te lig? Een onderwijzer praat met studenten. Wat zal die student saam met hulle bring? Morgen gaan ons naar een museum. Breng alsjeblieft een pen, een notenboek en iets om te drinken. Ons gaan middag eten eet in die museumse restaurant. So dit is niet nodig om toebroekjes te brengen. nie. Wat van een sambriel? Dit mag al kreen. Breng alsjeblieft een saam jou. Oké. Okay. Wat zal die student saam met hulle bring? Een onderwijzer praat met studenten. Wat zal die student saam met hulle bring? Morgen gaan ons naar een museum. Breng alsjeblieft een pen, een notenboek en iets om te drink. Ons gaan middag eten eet in die museumse restaurant. So dit is niet nodig om toebroekjes te bring nie. Wat van een sambriel? Dit mag al kreen. Bring alsjeblieft een saam jou. Oké. Okay. Een man en een vrouw gesels. Wanneer gaan hulle vir een massering? My vriend het nou net een nieuwe masseringsplek oopgemaak. Een masseringsplek? Ik wil graag gaan. Heet jij tijd zaterdag? Ik is bezig zaterdag. Wat van zondag? Die plek is toe op zondag. Wat dan van vrijdag? Oké. Okay. Wanneer gaan hulle vir een massering? Een man en een vrouw gesels. Wanneer gaan hulle vir een massering? My vriend het nou net een nieuwe masseringsplek oopgemaak. Een masseringsplek? Ik wil graag gaan. Heet jij tijd zaterdag? Ik is bezig zaterdag. Wat van zondag? Die plek is toe op zondag. Wat dan van vrijdag? Oké. Okay. Een man en een vrouw gesels. Waar is die sleutel? Waar is die sleutel voor die woonstel? Ik heet het op die tafel gelos. Het is niet daar niet. Kijk onder die tafel. Niks. Hmm, het is ook niet in die zak nie. O, dit was in mijn zak. Waar is die sleutel? 
een man en een vrouw gesels. Waar is die sleetel? Waar is die sleetel vir die woonstel? Ek het dit op die tafel gelos. Dis nie daar nie. Kyk onder die tafel. Niks. Hmm, dis ook nie in die sak nie. O, dit was in my sak. Een man en een vrouw gesels. Wanneer verf die man? Verf jy elke dag? Ja, van 9 a.m. tot 7 p.m. Van 9 tot 7? Dis 10 ure? Wel ja, dis my werk. Wanneer verf die man? Een man en een vrouw gesels. Wanneer verf die man? Verf jy elke dag? Ja, van 9 a.m. tot 7 p.m. Van 9 tot 7? Dis 10 ure? Wel ja, dis my werk. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. You are sitting on a bus that is about to arrive at the next bus stop. Suddenly, a signal lights up. What does the signal mean? What does the signal mean? The signal reads, please stay seated until the bus stops. Sit as a belief tot die bus tot stilstand kom. You are at a bus terminal where you stumble across a notice at one of the stops. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, this bus route is no longer in service. The bus route is nie meer in dienst nie. You've lost your wallet while riding on a bus. Hoping to get your wallet back, you go to look at a city map to try and locate the lost and found office of the bus company. Where is the lost and found office located? Where is the lost and found office located? The lost and found office is located on the south side of the city, number 12 on the map. Seide kant van die stad, nummer 12 op die kaart. You are at a bus terminal where you stumble across a notice at one of the stops. What does the notice say?
What does the notice say? The notice reads, this bus route will not run on New Year's Day. Die bus route sal nie op nieuwe jaar dag hardloop nie. You've just gotten off a bus at a bus terminal. Suddenly, a person hands you a leaflet. What kind of deal is offered on this leaflet? What kind of deal is offered on this leaflet? The offer is buy two, get one free. Koop twee, kry een gratis. everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man is op soek na verjaardag geskenk vir sy vrou by die juwelier. Watter halsnoer gaan hy koop? Kan ek help? Ek is op soek na verjaarsdag geskenk vir my vrou. Wat sou u voorstel? Wel, wat van hier die halsnoer? Hmm, dit lyk bykie lang. Wat van hier die een? Ons het een met de blom ontwerp en een ander een met de hart. Ek is op soek na iets een bykie meer gesofistikeerd. Hoeveel kost die perl halsnoer? Dit kost 50 dollar. Hmm, dit is een bykie te duur. Oké, okay, ik zal de eerste invat. Zeker, hier is dit. Wat er halsnoer gaan hij koop? Een man is op zoek naar verjaardag geskenk voor zijn vrouw bij je juwelier. Wat er halsnoer gaan hij koop? Kan ik help? Ik is op zoek naar verjaardag geskenk voor mijn vrouw. Wat zou je voorstellen? Wel, wat van hier die halsnoer? Hmm, dit lijkt bykie lang. Wat van hier die een? Ons het een met de blom ontwerp en een ander een met de hart. Ek is op soek na iets een bykie meer gesofistikeerd. Hoeveel kost die perl halsnoer? Dit kost 50 dollar. Hmm, dit is een bykie te duur. Oké, okay, ik zal de eerste invat. Zeker, hier is dit. Een man en een vrouw praat oor drukkers in die kantoor. Waar is die oude drukker? Waar moet ek die nieuwe drukker sit? Hmm, ek denk ons moet dit sit waar die oude drukker nou is. Waar die oude een werk nog? Ons gaan dit aanhou gebruik. Oké, okay. so ons kan die nieuwe een nie daar sit nie. Dis een jammer te. Dit zou lekker geweest zijn om die nieuwe een in die boekrank langs die deur te hee. Maar daar is net spasie vir een printer. Goed, ek denk ons moet dit aan die ander kant van die kamer sit. Oké, okay. wat van langs die venster? Dit klink goed. Waar is die oude drukker? Een man en een vrouw praat oor drukkers in die kantoor. Waar is die oude drukker? Waar moet ek die nieuwe drukker sit? Hmm, ek denk ons moet dit sit waar die oude drukker nou is. Maar die oude een werk nog. Ons gaan dit aanhou gebruik. Oké, okay. so ons kan die nieuwe een nie daar sit nie. 
dis een jammer te. Dit zou lekker geweest het om die nieuwe een in die boekrank langs die deur te hee. Maar daar is net spasie vir een printer. Goed, ek denk ons moet dit aan die ander kant van die kamer sit. Oké, okay. wat van langs die venster? Dit klink goed. Een man praat met zijn vrouw op die telefoon. Wat gaan hij koop? Hey, ek is op pad huis toe. Oké, okay. kan jij een paar goed koop op pad huis toe? Zeker. wat moet ik kry? Ons het melk en brood nodig voor ontbijt morgen. Melk en brood? Oké, okay. hoeveel bokse melk? Eén zal genoeg wees. Oké, okay. enig iets anders? Hou ga aan, ek kyk of ons botter het. Oké, okay, ons het botter. Rag so, het ons enige bier oor? Ja, ons het nog een bottel oor. Oké, okay. so ons hoef nie nog te koop nie. Ja, ons het nog een bottel oor. Wat gaan hy koop? Een man praat met zijn vrouw op die telefoon. Wat gaan hy koop? Hey, ek is op pad huis toe. Oké, okay. kan jij een paar goed koop op pad huis toe? Zeker. wat moet ik kry? Ons het melk en brood nodig voor ontbijt morgen. Melk en brood? Oké, okay. hoeveel bokse melk? Eén zal genoeg wees. Oké, okay. enig iets anders? Hou ga aan, ek kyk of ons botter het. Oké, okay. ons het botter. Rag so. Het ons enige bier oor? Ja, ons het nog een bottel oor. Oké, okay. so ons hoef nie nog te koop nie. Ja, ons het nog een bottel oor. Jy luister na die weerberig. Wat is die weervoorspelling? Dit zal een sonnige ochend wees. In die middag gaan het bewolk word en dit sal teen die aand reen. Die reen sal aanhou val dwars dier die nacht tot vroeg ochend. Daarna zal die zon weer schijn. Wat is die weervoorspelling? Jij luister naar die weerberig. Wat is die weervoorspelling? Dit zal een zonnige ochtend wees. In die middag gaan het bewolk word en dit zal teen die aand reen. Die reen sal aanhou val dwars dier die nacht tot vroeg ochend. Daarna zal die zon weer schijn. Een man en een vrouw praat over die ontwerp van die bezigheid, ze bezigheidskaartje. Wat er ontwerp besluit hulle op? Ons het een paar nieuwe ontwerpen voor die bezigheidskaartjes. Wat er een denk jij is die beste? Kom ons kijk. Ik denk die bezigheidse naam moet een beetje groter wees. Oké. Okay. Dan moet het een van hierdie wees. Goed, ek hou van hierdie omdat die bezigheidse naam groot is en aan die boekant. Een van hierdie het spasie vir een foto. Wat denk jy? Hmm, ek denk dit maak seker die tekst een bykie te klein. Ja, die tekst kan dalk een bykie moeilik wees om te lees met die foto. Oké, okay, kom ons vat dan die ander een. Wat er ontwerp besluit hulle op? Een man en een vrouw praat over die ontwerp van die bezigheid, ze bezigheidskaartje. Wat er ontwerp besluit hulle op? Ons het een paar nieuwe ontwerpen voor die bezigheidskaartjes. Wat er een denk jij is die beste? Kom ons kijk. Ik denk die bezigheidse naam moet een beetje groter wees. Oké, okay, dan moet het een van hierdie wees. Goed. Ik hou van hierdie omdat die bezigheidse naam groot is en aan die boekant. Een van hierdie het spasie vir een foto. Wat denk jij? Hmm, ek denk dit maak seker die tekst een bykie te klein. Ja, die tekst kan dalk een bykie moeilik wees om te lees met die foto. Oké, okay, kom ons vat dan die ander een. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. You're about to have lunch in a local restaurant.
What's included with the main course? What's included with the main course? The sign says, one drink and a dessert are included. Een drankie en nagerag is ingesluit. You are about to order your lunch and you're interested in the lunch menu. What does the lunch menu say? What does the lunch menu say? The lunch menu says that today's special is spicy chicken with grilled vegetables. Vandaagse specialiteit, pittige hoener, Geroosterde groente. There's a notice at the bottom of the lunch menu. What does the notice say? What does the notice say? The notice says there is an extra charge for alcoholic beverages. Extra koste, alcoholische drankie. You're finished with your meal and you're looking at the dessert menu. What kinds of drinks can you choose with the cake set? What kinds of drinks can you choose with the cake set? The menu shows that you can choose from coffee or tea. Coffee, tea. You just had lunch, paid and received your receipt. What is marked with a circle?
what is marked with a circle. The circled parts of the receipt tell you the subtotal and the total. Subtotal, total. Hi everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A vrou vraag a man waar die bushalte is. Waar is die bushalte? Verskoon my, weet jy of daar a bushalte hier nabij is? Ja, gaan eerst recht uit en draai rechts bij die tweede verkeerslig. Draai dan links bij die hoek van een boekwinkel en dan zal jij een bank zien. Die bushalte is voor die bank. Heet dit, baie dankie. Waar is die bushalte? Een vrouw vraagt een man waar die bushalte is. Waar is die bushalte? Verskoon my, weet jy of daar een bushalte hier nabij is? Ja, gaan eerst recht uit en draai rechts bij die tweede verkeerslig. Draai dan links bij die hoek van een boekwinkel en dan zal jij een bank zien. Die bushalte is voor die bank. Heet dit, baie dankie. Een vrouw praat met haar baas. Wat zal hulle bij die vergadering drink? Ons gaan vanmiddag een vergadering heen met Michael van ons kantoor in New York. Weet jy of daar nog enige drankies oor is? Ons het koffie. Hmm, Michael drink nie koffie nie. Het ons bottels water? Ja, ek dink daar is nog oor. Uitstekend, baie goed. Wil meneer iets he? Ek sal die selfde neem. Wat sal hulle by die vergadering drink? Een vrouw praat met haar baas. Wat zal hulle by die vergadering drink? Ons gaan vanmiddag een vergadering heen met Michael van ons kantoor in New York. Weet jy of daar nog enige drankies oor is? Ons het koffie. Hmm, Michael drink nie koffie nie. Het ons bottels water? Ja, ek dink daar is nog oor. Uitstekend, baie goed. Wil meneer iets he? Ek sal die selfde neem. Een vrou praat met de winkelassistent. Wat de rekenaar gaan sy koop? Verskoon my, ek soek na een baie lichte rekenaar. Goed so, wat van die een? Dis baie dun en licht. Dit lyk goed. Kan ek mens DVD's kyk op hierdie rekenaar? Ek is jammer, maar jy kan nie. Je kan op daar die een DVD's kyk, maar dis een bykie groter en zwaarder. Hmm, ja, die een is te zwaar. Ek sal die eerste een koop. Baie dankie. Je kan kies uit wit, zwart of zilver. Ek wil een zwarte he. Wat de rekenaar gaan sy koop? Een vrouw praat met de winkelassistent. Wat de rekenaar gaan sy koop? Verskoon my, ek soek na een baie lichte rekenaar. Goed so, wat van die een? Dis baie dun en licht. Dit lyk goed. Kan ek mens DVD's kyk op hierdie rekenaar? Ek is jammer, maar jy kan nie. Jy kan op daar die een DVD's kyk. Maar dis een bykie groter en zwaarder. Hmm, ja, die een is te zwaar. Ek sal die eerste een koop. Baie dankie. Jy kan kies uit wit, zwart of zilver. Ek wil een zwarte he. 
een man praat met de vrouw oor sy reisrooster. Wanneer kom hij terug huis toe? Jy gaan volgende week op reis, nee? Ja, ek gaan dinsdag Londen toe. Ek sal twee aande daar bly. Gaan jy dan per reis toe? Ja, ek gaan donderdag per reis toe en sal daar oorslaap en dan kom ek terug huis toe. Dan sal jy saterdag by die vergadering kan wees, of hoe? Ja, ek kan. Wanneer kom hy terug huis toe? Een man praat met de vrouw oor sy reisrooster. Wanneer kom hy terug huis toe? Jy gaan volgende week op reis, nee? Ja, ek gaan dinsdag Londen toe. Ek sal twee aande daar bly. Gaan jy dan per reis toe? Ja, ek gaan donderdag per reis toe en sal daar oorslaap en dan kom ek terug huis toe. Dan sal jy saterdag by die vergadering kan wees, of hoe? Ja, ek kan. Een man bestel een pizza per telefoon. Wat er pizza gaan hy bestel? Dankie dat jy gebel het. Dit is Pizza Station. Hallo, kan ek een knoffel en tomati pizza kry? Een knoffel en tomati pizza. Goed so. Hoe groot? Groot asjeblief en snij dit asjeblief in acht stukke. Sekerlik. Wil jy enig iets anders he? Ja, ek sal vier stokbrooikies en twee blikkies kook neem. Goed so, ons sal dit oor omtrengend 40 minute aflever. Wat er pizza gaan hy bestel? Een man bestel een pizza per telefoon. Wat er pizza gaan hy bestel? Dankie dat jy gebel het. Dit is Pizza Station. Hallo, kan ek een knoffel en tomati pizza kry? Een knoffel en tomati pizza. Goed so. Hoe groot? Groot asjeblief en snij dit asjeblief in acht stukke. Sekerlik. Wil jy enig iets anders he? Ja, ek sal vier stokbrooikies en twee blikkies kook neem. Goed so. Ons sal dit oor omtrengend 40 minute aflever. A man bel een restaurant. Hoe laat sluit die restaurant? Verskoon my, tot hoe laat bly jylle oop? Ons is oop tot 11 na middag, maar die laaste bestelling word teen 10 na middag geneem. O goed, ek het gedink jylle was al reeds toe, want dis al laat. Ons het vroeger om tien namiddag gesluit, maar ons het die ure verleng. O, ek sien. Maar sonda sluit die restaurant om nege namiddag. Ok, ek het dit. Hoe laat sluit die restaurant? A man bel een restaurant. Hoe laat sluit die restaurant? Verskoon my, tot hoe laat bly jylle oop? Ons is oop tot 11 na middag, maar die laaste bestelling word teen 10 na middag geneem. O goed, ek het gedink jylle was al reeds toe, want dis al laat. Ons het vroeger om 10 na middag gesluit, maar ons het die ure verleng. O, ek sien. Maar sonda sluit die restaurant om nege na middag. Ok, ek het dit. Een man en sy vrou doen inkoopies op die internet. Wanneer sal die stofseier afgelever word? Hai, wat dink jy van die stofseier? Ek dink dit lyk goed. Gaan jy dit bestel? Ja, ek gaan. Dit sal drie of vier daar neem om afgelever te word. Ons moet die dag kies. Wat van volgende saterdag? Ons gaan vroeg saterdag ochend tennis speel. O, dis reg. Dan is sondag beter? Ok, ek sal dit dan so doen.
Hij moet niet vergeet om vrijdagavond vroeg huis toe te kom nie, want ons moet zaterdag vroeg vertrek. Ik weet. Wanneer zal die stofzuier afgeleverd worden? Een man en zijn vrouw doen een kopies op die internet. Wanneer zal die stofzuier afgeleverd worden? Hey, wat denk jij van die stofzuier? Ik denk dit lijkt goed. Ga jij dit bestel? Ja, ik ga. Dit zal drie of vier dagen nemen om afgeleverd te worden. Ons moet die dag kies. Wat van volgende zaterdag? Ons gaan vroeg zaterdagochtend tennis speel. O, dit is recht. Dan is zondag beter? Oké, okay, ik zal dit dan zo so doen. Hij moet niet vergeet om vrijdagavond vroeg huis toe te kom nie, want ons moet zaterdag vroeg vertrek. Ik weet. Een vrouw en een dokter praat. Wat er en hoeveel medicijnen zal zij elke dag moet nemen? Goed zo. So. Ik zal je drie soorten medicijnen geven. Neem dit alsjeblieft elke dag na aandete. Oké. Okay. Je moet twee van die ronde pillen, één capsule en één dosis van die poeiermedicijnen op een slag nemen. Zeker. Ik zal je drie dagen medicijnen geven. Kom alsjeblieft weer als je na drie dagen niet beter wordt. Nie. Ja, baie dankie. Word gauw gezond. Wat er en hoeveel medicijnen zal zij elke dag moeten nemen? Een vrouw en een dokter praat. Wat er en hoeveel medicijnen zal zij elke dag moeten nemen? Goed zo, so. ik zal je drie soorten medicijnen geven. Neem dit alsjeblieft elke dag na aandete. Oké. Okay. Je moet twee van die ronde pillen, één capsule en één dosis van die poeiermedicijnen op een slag nemen. Zeker. Ik zal je drie dagen medicijnen geven. Kom alsjeblieft weer als je na drie dagen niet beter wordt. Nie. Ja, baie dankie. Word gauw gezond. Een man en een vrouw praat. Wie woon samen met die man? Hoe kom kom je niet zomaar een van die dagen naar mijn huis toe? Nie? Dankie, maar ik is een beetje zenuwachtig. Ik wil van jou gezin weet voordat ik hulle ontmoet. Zekerlijk. Mijn pa werkt in een kantoor en zijn stokperkje is visvang. Mijn ma is een huisvrouw en zij kook goed. Heet jij broers of zusters? Ja, ik heb een ouder zuster en een jonger broer. Mijn zuster is getrouwd en woon oor see. Mijn broer is op woordschool. Jij hebt een oudelijke gezin. Ik zal hulle graag wil ontmoet en met hulle gesels. Wie woon samen met die man? Een man en een vrouw praat. Wie woon samen met die man? Hoe kom kom je niet zomaar een van die dagen naar mijn huis toe? Nie? Dankie, maar ik is een beetje zenuwachtig. Ik wil van jou gezin weten voordat ik hulle ontmoet. Zekerlijk. Mijn pa werkt in een kantoor en zijn stokperkje is visvang. Mijn ma is een huisvrouw en zij kook goed. Heet jij broers of zusters? Ja, ik heb een ouder zuster en een jonger broer. Mijn zuster is getrouwd en woon oor see. Mijn broer is op woordschool. Jij hebt een oudelijke gezin. Ik zal hulle graag wil ontmoet en met hulle gesels. Een man is in een brilwinkel. Wat er bril gaan hij kies? Hallo, het je een bril nodig? Ja, mijn oor is die afgelopen tijd nogal slecht. Raag so, verkies je diezelfde model als wat je nou het? Wel, ik draag een lange frikantige bril en daarom wil ik iets anders proberen. Zekerlijk. Wat van hier die rondes? Hmm, ik denk niet dat het past bij mijn gezicht niet. 
Ik zal maar diezelfde vorm nemen als die bril wat ik nou heb. Heet jullie enige brillen met zwart ramen? Beslis. Wat van hier die een? Ja, ik hou daarvan. Ik zal dit nemen. Wat er bril gaan hij kies? Een man is in een brilwinkel. Wat er bril gaan hij kies? Hallo, het u een bril nodig? Ja, mijn oe is die afgelopen tijd nogal slecht. Recht so. Verkies u diezelfde model als wat u nou het? Wel, ik draag een lange vrikante gebril en daarom wil ik iets anders proberen. Zekerlijk. Wat van hier die rondes? Hmm, ik denk niet dat het past bij mijn gezicht niet. Ik zal maar diezelfde vorm nemen als die bril wat ik nou heb. Het jullie enige brille met zwart ramen? Beslis. Wat van hier die een? Ja, ik hou daarvan. Ik zal dit nemen. Een man is op die voen met zijn tandarts. Wanneer gaan hij die tandarts zien? Ik is jammer, maar kan je alsjeblieft mijn afspraak voor vandaag kanceleren? Zekerlijk. Wil je dit graag veranderen na een ander dag? Ja, wat van hier die zaterdag? Ik verkies in die ochtend. Ik is bevrees, hier die zaterdag is reeds vol bespreek. Ons kan hier wel plaats voor volgende zaterdag. Dit is een beetje te ver van vandaag af. Wat van donderdag, laat middag? Ja. Ons het vijf uur en zes uur beschikbaar. Ik zie, maak dit dan zes uur alsjeblieft. Zekerlijk, geen probleem. Wanneer gaan hij die tandart zien? Een man is op die voen met zijn tandart. Wanneer gaan hij die tandart zien? Ik is jammer, maar kan je alsjeblieft mijn afspraak voor vandaag kanceleren? Zekerlijk. Wil je dit graag veranderen na een ander dag? Ja, wat van hier die zaterdag? Ik verkies in die ochtend. Ik is bevrees, hier die zaterdag is reeds vol bespreek. Ons kan hier wel plaats voor volgende zaterdag. Dit is een beetje te ver van vandaag af. Wat van donderdag, laat middag? Ja, ons het vijf uur en zes uur beschikbaar. Ik zie, maak dit dan zes uur alsjeblieft. Zekerlijk, geen probleem. Een vrouw zal een vriendse woonstel bezoek. Wat is haar vriendse woonstelnummer? Ik zie uit naar die partijkie van zondag. Ik ook. Kom alsjeblieft om 12 uur. Ja, jouw woonstelnummer is 1018, niet waar niet? Ja, dat is recht. Mijn woonstel heeft twee gebouwen, oost en west. Mijn kamer is 1018 van die oostgebouw. Ik zie. Bel mij alsjeblieft als je enige vraag hebt. Ja, ik zal. Dank je. Wat is haar vriendse woonstelnummer? Een vrouw zal een vriendse woonstel bezoek. Wat is haar vriendse woonstelnummer? Ik zie uit naar die partijkie van zondag. Ik ook. Kom alsjeblieft om 12 uur. Ja. Jouw woonstelnummer is 1018, niet waar niet? Ja, dat is recht. Mijn woonstel heeft twee gebouwen, oost en west. Mijn kamer is 1018 van die oostgebouw. Ik zie. Bel mij alsjeblieft als je enige vraag hebt. Ja, ik zal. Dank je. Een man hier een paar DVD's. Hoeveel DVD's gaan hij hier? Hallo, waarmee kan ik jou helpen?
Ek wil graag hier die DVD's hier, asseblief. Alte Saam 3 Jy kan afslag kry as jy 5 hier. Is dit so? Maar ek sal nie baie tyd hee om soveel te kyk nie, so ek sal nie 3 neem. Ons bied een speciale afslag op die oomlik en jy kan dit een week langer hou. Werkelijk? Goed, laat ek dan nog twee gaan kry. Hoeveel DVD's gaan hy hier? A man hier a paar DVD's. Hoeveel DVD's gaan hy hier? Hallo, waarmee kan ek jou help? Ek wil graag hier die DVD's hier, asseblief. Alte Saam 3, jy kan afslag kry as jy 5 hier? Is dit so? Maar ek sal nie baie tyd hee om soveel te kyk nie, so ek sal nie 3 neem. Ons bied een speciale afslag op die oomlik en jy kan dit een week langer hou. Werkelijk? Goed. Laat ek dan nog twee gaan kry. A man en a vrou gesels. Naar wat er klok kyk hulle en hoe laat is dit? Weet jy hoe laat dit is? Ek is jammer. Ek het vandag my oorloosie vergeet. Ek sien, ek is bekommerd of ons betijds gaan wees vir die trein. O, daar is een klok by die stasie ingang. Goed, o nee, die trein kom oor vijf minute. Dit is die tien uur trein, reg? Ja, ons moet opskut. Naar wat er klok kyk hulle en hoe laat is dit? Een man en een vrou gesels. Naar wat er klok kyk hulle en hoe laat is dit? Weet jy hoe laat dit is? Ek is jammer, ek het vandag my oorloosie vergeet. Ek sien, ek is bekommerd of ons betijds gaan wees vir die trein. O, daar is een klok by die stasie ingang. Goed, o nee, die trein kom oor vijf minute. Dit is die tien uur trein, reg? Ja, ons moet opskut. Een man kies sy sitplek vir sy vlug. Waar is sy sitplek? Het jylle enige sitplekke beskikbaar op more aanse vlug? Net een oomlik asseblief. Is dit vir ekonomiese klas? Ja. Dankie vir die wacht. Ja, ons het nog een paar sitplekke. O, goed. Ek wil graag een gang sitplek hee asseblief. Ek is bevrees al die gang sitplekke is reeds geneem. Ek sien, maar ek wil nie graag in die middel sit nie. Wil jy dan een venster sitplek neem? Ja, asseblief. Waar is sy sitplek? A man kies sy sitplek vir sy vlug. Waar is sy sitplek? Het jylle enige sitplekke beskikbaar op more aanse vlug? Net een oomlik asseblief. Is dit vir ekonomiese klas? Ja. Dankie vir die wacht. Ja, ons het nog een paar sitplekke. O, goed. Ek wil graag een gang sitplek hee asseblief. Ek is bevrees al die gang sitplekke is reeds geneem. Ek sien, maar ek wil nie graag in die middel sit nie. Wil jy dan een venster sitplek neem? Ja, asseblief. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. Hi everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. 
We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man and sy vrou kyk na grondplanne. Wat er woonstel gaan hulle na kyk? Wat van die een? Dit het een prachtige groot leefkamer. Hmm, ek hou van een groot leefkamer, maar ek wil graag een parkeerplek ook he. Kom ons kyk, wat van hier die een? Ja, dis prachtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wacht oomlik, is die kas nie een bykie te klein nie? Goeie punt. Hmm, dit lyk nie of daar een perfecte een is nie. Wacht, wat van hier die een? Dit het alles wat ons nodig het, nie waar nie? En die kas is tamelijk groot. Kom ons gaan kyk na die een. Oké. Okay. Wat er woonstel gaan hulle na kyk? Een man en sy vrou kyk na grondplanne. Wat er woonstel gaan hulle na kyk? Wat van die een? Dit het een prachtige groot leefkamer. Hmm, ek hou van een groot leefkamer. Maar ek wil graag een parkeerplek ook he. Kom ons kyk, wat van hier die een? Ja, dis prachtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wacht oomlik, is die kas nie een bykie te klein nie? Goeie punt. Hmm, dit lyk nie of daar een perfecte een is nie. Wacht, wat van hier die een? Dit het alles wat ons nodig het, nie waar nie? En die kas is tamelijk groot. Kom ons gaan kyk na die een. Oké. Okay. Een man is bezig om een bespreking te maak by die hotel. Wat er kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel, hoe kan ek jy help? Hallo, ek wil graag oorbly vir een nacht op 22 september. Sekerlik, een nacht op 22 september. Hoeveel mense? Twee. Wil jy graag een rook? Of nie rookkamer bespreek, meneer? Nie rook. Die enigste nie rookkamer wat op die dag beskikbaar is, is een kamer met een uitzicht op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel, ek het eindelijk gehoop op een kamer met een uitzicht op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met een uitzicht op die see wat beskikbaar is die dag, is een rookkamer. Ek sien, is daar een nie rook? Sie uitzicht kamer beskikbaar op die 23ste september? Ja, daar is. Goed, ons bly dan die 23ste september oor. Wat er kamer gaan hy in bly? Een man is bezig om een bespreking te maak by die hotel. Wat er kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel, hoe kan ek jy help? Hallo, ek wil graag oorbly vir een nacht op 22 september. Sekerlik, een nacht op 22 september. Hoeveel mense? Twee. Wil u graag een rook of nie rookkamer bespreek, meneer? Nie rook. Die enigste nie rookkamer wat op die dag beskikbaar is, is een kamer met een uitzicht op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel, ek het eindelijk gehoop op een kamer met een uitzicht op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met de uitzicht op die see wat beskikbaar is die dag, is een rookkamer. Ek sien, is daar een nie rook, see uitzicht kamer beskikbaar op die 23ste september? Ja, daar is. Goed, ons bly dan die 23ste september oor. Een vrou is bezig om met haar haarstielis te praat. Hoe wil sy haar haare verander? Hallo, kan ek jou help? Hi, ek het om drie ure afspraak. Ach ja, welkom je Rietje. Volg my asjeblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl een bykie verander. Oké, okay, hoe lang wil jy dit hee? Omtrent skouwerlengte. Oké, okay, en wat van jou kuif? Hou my kuif. Raag uit af of na die kant toe gekam? Een bykie na die kant toe. Wat er kant? Misschien een bykie links van die middel. Goed zo. ons sal begin met de shampoo. Volg my asjeblief. Hoe wil sy haar hare verander?
een vrouw is bezig om met haar haarstylis te praat. Hoe wil sy haar haare verander? Hallo, kan ek jou help? Hi, ek het om drie ure afspraak. Ach ja, welkom je Richa. Volg my asjeblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl een bykie verander. Oké, okay, hoe lang wil jy dit hee? Omtrent skouwerlengte. Oké, okay, en wat van jou kuif? Hou my kuif. Raag uit af of na die kant toe gekom? Een bykie na die kant toe. Wat er kant? Misschien een bykie links van die middel. Goed zo. ons sal begin met de shampoo. Volg my asjeblief. Een mannelijke en vrouwelijke student kyk na verskillende werksposities. Wat er werk gaan die vrouwelijke student voor aanzoek doen? Hey, wat denk jy van hierdie werk? Die eerlijke salaris is redelijk hoog. Natuurlijk, die salaris lyk fantasties. Maar kan jy rarige korant aflevering route hanteer? Natuurlijk, ek is baie goed met fietsrij, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan twee tot drie dae week werk en in die aand begin werk. O, hierdie een, een supermarkassier. Hmm, wel, dit zou so goed wees om na school te werk. Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daar die plek en dis op die pad school toe. Nie sleg nie, ne? Hmm. Wat er een moet ek aansoek voordoen? Tussen wat er twee moet jy kies? Die koffiewinkel en die korant afleveringsroute? Ja, die salaris van die korant afleveringsroute is rechtig fantasties. Oké, okay, ek het my besluit gemaakt. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. Wat er werk gaan die vrouwelijke student voor aansoek doen? Een mannelijke en vrouwelijke student kyk na verskillende werksposities. Wat er werk gaan die vrouwelijke student voor aanzoek doen? Hey, wat denk jy van hierdie werk? Die eerlijke salaris is redelijk hoog. Natuurlijk, die salaris lyk fantasties. Maar kan jy rarige korant aflevering route hanteer? Natuurlijk, ek is baie goed met fietsrij, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan twee tot drie dae week werk en in die aand begin werk. O, hierdie een, een supermarkassier. Hmm, wel, dit zou so goed wees om na school te werk. Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daar die plek en dis op die pad school toe. Nie sleg nie, ne? Hmm, wat er een moet ek aansoek voordoen? Tussen wat er twee moet jy kies? Die koffiewinkel en die korant afleveringsroute? Ja, die salaris van die korant afleveringsroute is rechtig fantasties. Oké, okay, ek het my besluit gemaakt. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. Een vrou pas een rok aan en praat met die winkelassistent. Wat een rok gaan sy koop? Dit lyk prachtig aan u. En pas perfect. Ja, dit pas. Maar ik draag gewoonlik zachte kleren. Ik is niet gewoond aan die type patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Rechtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie zachter. Je sal niet zo so flashy voel nie. Jy is raag. Laat ik dit probeer. Pas dit aan. Wat dink, mevrouw? Hier die een pas my baie beter as die vorige een. Het jylle ook een langmou weergabe van hier die ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. Wat een rok gaan sy koop? Een vrouw pas een rok aan en praat met die winkelassistent. Wat een rok gaan sy koop? Dit lyk prachtig aan u. En pas perfect. Ja, dit pas. Maar ik draag gewoonlik zachte kleren. Ik is niet gewoond aan die type patroon nie. 
Wel, ek dink u lyk fantasties. Rechtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sachter. Jy sal nie so flashy voel nie. Jy is recht. Laat ek dit probeer. Pas dit aan. Wat dink, mevrou? Hier die een pas my baie beter as die vorige een. Het jylle ook een langmou weergabe van hier die ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. You just gotten off a plane and are walking through the bus terminal of the airport. There's a stall where you can exchange money at the bus terminal. You attempt to do so, but the staff member first hands you a form to fill out instead. What information do you need to fill out to complete the form? What information do you need to fill out to complete the form? The form states that you need to fill out your name, the date, the currency, the amount, and signature. Naam, datum, geld eenheid bedrag, Handtekening. You are at a bus terminal where you've been waiting for your bus. It appears to be running late. Suddenly, you notice a note posted next to the bus stop. What does the notice say? What does the notice say? The note reads, Bus services on this route have been cancelled for today due to poor weather conditions. We apologize for the inconvenience. Busroutes op die route is gekanseleer vir vandag as gevolg van slechte weerstoestande. Ons vraag om verskoning vir die ongerief. You are at a bus terminal where you're trying to buy a bus ticket from a ticket counter. A special notice is posted at the counter. What does the notice say? What does the notice say? The notice says that the ticket counter is closed until 2 p.m. and that you should go to the counter in row B instead. Die kaartjie toonbank is toe tot 2 na middag. Ga na die toonbank in rij B. You've just arrived at your destination and you're attempting to exit the bus terminal. Unfortunately, the road you usually take is under construction. A signboard is posted informing you of another route. How should you proceed?
how should you proceed? The sign tells you to go in the opposite direction, take the stairs to the underground, and to use the underpass to cross. Gaan in die teenoorgestelde richting, neem die trappe ondergrond, en gebruik die duikweg om oor te gaan. You are at a bus terminal, reading a leaflet someone gave to you. The leaflet is advertising a new shopping center that just opened. How do you get to the new shopping center? How do you get to the new shopping center? The leaflet says that you can use the 301 bus or 303 bus if it's a Sunday to get to the new shopping center. 301 bus of the 303 bus as it's Sunday is. Hi everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Die hoofbestuurder van een maatskapie en sy sekretaresse praat oor die telefoon. Wat er document gaan die sekretaresse by die verkoopsdepartement aflever? Hallo, sal jy my guns doen asjeblief? Daar is document op my lessenaar en jy moet dit asjeblief by die verkoopsdepartement aflever. Sekerlik, wat er document is dit? Ek dink dit is in een blau kouvert. Die blau kouvert? Wel... Daar is twee blau kouverte op meneer se lessenaar. O ja, daar is een rooi seel op die boonste rechterhoek van die kouvert. Die een met die groen seel is die document wat ons by die wervingsoriëntatie uitdeel. Die een met die rooi seel. Goed so, ek het het. Goed, lever dit dan asjeblief ten een uur vanmiddag by die verkoopsdepartement af en maak seker dat dit direct na die bestuurder gestuur word. Jy ken hom, ne? Ja. Ek het hom al ontmoet en een paar keer met hom gepraat. Goed, o, en kan jy asjeblief die ander kouvert by die MH departement aflever? Ja, meneer. Wat er document gaan die sekretaresse by die verkoopsdepartement aflever? Die hoofbestuurder van een maatskapie en sy sekretaresse praat oor die telefoon. Wat er document gaan die sekretaresse by die verkoopsdepartement aflever? Hallo, sal jy my guns doen asjeblief? Daar is document op my lessenaar en jy moet dit asjeblief by die verkoopsdepartement aflever. Sekerlik, wat er document is dit? Ek dink dit is in een blau kouvert. Die blau kouvert. Wel, daar is twee blau kouverte op meneer se lessenaar. O ja, daar is een rooi seel op die boonste rechterhoek van die kouvert. Die een met die groen seel is die document wat ons by die wervingsoriëntatie uitdeel. Die een met die rooi seel. Goed so, ek het het. Goed, lever dit dan asjeblief ten een uur vanmiddag by die verkoopsdepartement af en maak seker dat dit direct na die bestuurder gestuur word. Jy ken hom, ne? Ja, ek het hom al ontmoet en een paar keer met hom gepraat. Goed, o, en kan jy asjeblief die ander kouvert by die MH departement aflever? Ja, meneer. 
een vrouw bel een restaurant. Bij wat er tafel het zijn middageten geëet. Hallo, hoe kan ik help? Ik heb de Ricky terug daar middageten geëet. En ik denk ik het mijn serp daar gelos. Het i die serp bij je tafel gelos? Want hou i waar i gezit het. Ik zal dit gaan zoeken. Wel, dit was achter in die restaurant. Het i in die rokers of nie rokers deel gezit? Die nie rokers deel. Het i bij die toonbank of bij die tafel gezit? Ik was bij je tafel voor vier. Goed zo, ik zal gaan kijken. Wacht eens alsjeblieft een oomblik. Baie dankie. By wat er tafel het sy middageete geëet? Een vrouw bel een restaurant. By wat er tafel het sy middageete geëet? Hallo, hoe kan ik help? Ek het een rikkie terug daar middageete geëet. En ik denk ek het my serp daar gelos. Het i die serp bij je tafel gelos? Want hou i waar i gezit het. Ik zal dit gaan zoeken. Wel, dit was achter in die restaurant. Het i in die rokers of nie rokers deel gezit? Die nie rokers deel. Het i bij die toonbank of bij die tafel gezit? Ik was bij je tafel voor vier. Goed zo, ik zal gaan kijken. Wacht alsjeblieft een oomblik. Baie dankie. Een man zoekt een woonstel. Wat er woonstel gaan hij kies? Verskoon my, ek soek een woonstel in hierdie area. Kan jy my asjeblief een paar vloerplanne wees? Sekerlik. Is dit voor een enkel persoon? Nee, ek gaan saam met my vrou daar woon. Ek wil een sitkamer, slaapkamer en een studeerkamer hee. Goed so. Wat van die een? Daar is twee vertrake plus een sitkamer. Maar dit is dalk een piekie raserig omdat dit nabij een groot pad is. Ik zie. Ik werk gewoonlijk van die huis af, dus het ik een stilplek nodig. En ik zou verkies dat die zitkamer vierkantig is. Wel, wat van die een? Dit is een beetje ver van die stasie af, maar in een stil woongebied. Daar is twee vertrekken en die zitkamer, maar een van die vertrekken is een beetje smal. Hmm, ons zit niet bij op meubels niet, daarom is die een dal genoeg voor ons. Ons kan vir een ander woonstel wees wat twee brie vertrek het, maar dit is baie verder van die stasie af. Nee, dankie. Ek sal graag na die tweede een wat u vir my gewees het gaan kyk. Wat er woonstel gaan hy kies? A man soek a woonstel. Wat er woonstel gaan hy kies? Verskoon my, ek soek een woonstel in hierdie area. Kan jy my asjeblief een paar vloerplanne wees? Sekerlik. Is dit vir een enkel persoon? Nee, ek gaan saam met my vrou daar woon. Ek wil een sitkamer, slaapkamer en een studeerkamer hee. Goed so. Wat van die een? Daar is twee vertrake plus een sitkamer. Maar dit is dalk een piekie raserig omdat dit nabij een groot pad is. Ik zie. Ik werk gewoonlijk van die huis af, dus het ik een stilplek nodig. En ik zou verkies dat die zitkamer vierkantig is. Wel, wat van die een? Dit is een beetje ver van die stasie af, maar in een stil woongebied. Daar is twee vertrekken en die zitkamer, maar een van die vertrekken is een beetje smal. Hmm, ons zit niet bij op meubels niet, daarom is die een dalk genoeg voor ons. Ons kan vir een ander woonstel wees wat twee brie vertrek het, maar dit is baie verder van die stasie af. Nee, dankie. Ek sal graag na die tweede een wat u vir my gewees het gaan kyk. Een vrou bestel een verjaarsdagkoek. Wat er koek gaan sy bestel? Verskoon my, ek wil graag een verjaarsdagkoek vir my dochter bestel. Wonderlijk. Kan u vir my sê wat er soort koek u wil hee? My dochter hou van chocolade. 
Daarom denk ek dat een chocoladekoek goed sal wees. Kan jy arbeie daarop sit? Beslis. Ons het ronde en verkantige koeke. Wat er een sou jy verkies? Hmm, een ronde koek asblief. Goed so, hoe oud sal jy dochter wees? Sy sal twaalf wees. Goed so, dan sal ons twaalf kersies reg hee. Wil jy een boodskap skryf? Ja, skryf asblief, gelukkige verjaarsdag. Goed so, en wil jy dit in pink geskryf hee? Indien wel, sal ons dit op een wit boord sit. Anders kan ons dit in wit skryf en dit op een pink boord sit. Skryf dit asblief in pink skryf en sit dit op een wit boord. Wat er koek gaan sy bestel? Een vrou bestel een verjaarsdag koek. Wat er koek gaan sy bestel? Verskoon my, ek wil graag een verjaarsdag koek vir my dochter bestel. Wonderlik, kan jy vir my sê wat er soort koek jy wil hee? My dochter hou van chocolade. Daarom denk ek dat een chocoladekoek goed sal wees. Kan jy arbeie daarop sit? Beslis, ons het ronde en verkantige koeke. Wat er een sal jy verkies? Hmm, een ronde koek asblief. Goed so, hoe oud sal jy dochter wees? Sy sal twaalf wees. Goed so, dan sal ons twaalf kersies reg hee. Wil jy een boodskap skryf? Ja, skryf asblief, gelukkige verjaarsdag. Goed so, en wil jy dit in pink geskryf hee? Indien wel, sal ons dit op een wit boord sit. Anders kan ons dit in wit skryf en dit op een pink boord sit. Skryf dit asblief in pink skryf en sit dit op een wit boord. Een man en een vrou praat oor hulle planne om te trek. Wanneer gaan hulle trek? Ek dink ons moet op die trekdatum besluit en een vervoermaatskapie bel. Ja, ek het net na een paar vervoermaatskapie gekyk. Ek wil nie baie geld betaal nie. Ek stem saam. Hier die maatskapie gee afslag. Hulle gee byvoorbeeld 10% afslag as ons tenminste 1 maand voor die trekdatum bespreek. Teen 1 maand voor die tyd? Dan moet ons na 15 december trek om die afslag te kry. Ja, en daar is ekstra afslag as ons op een weeksdag bespreek. Wel, ek het een vergadering op maandagochtend en die uitstalling is op dinsdag en woensdag, so... Vrijdag sal goed wees, want dan kan ons die nieuwe huis oor die naweek organiseer. O, wacht, hulle sê 15% af maandag tot donderdag en 5% af op vrijdag. O, wat wil jy doen? Kom, ons kry dit so goedkoop as moendlik. Ek sal dan in elk geval klaar wees met die uitstalling. Wanneer gaan hulle trek? Een man en een vrou praat oor hulle planne om te trek. Wanneer gaan hulle trek? Ek dink ons moet op die trekdatum besluit en een vervoermaatskapie bel. Ja, ek het net na een paar vervoermaatskapie gekyk. Ek wil nie baie geld betaal nie. Ek stem saam. Hier die maatskapie gee afslag. Hulle gee byvoorbeeld 10% afslag as ons tenminste 1 maand voor die trekdatum bespreek. Teen 1 maand voor die tyd? Dan moet ons na 15 december trek om die afslag te kry. Ja, en daar is ekstra afslag as ons op een weeksdag bespreek. Wel, ek het een vergadering op maandagochtend en die uitstalling is op dinsdag en woensdag, so... Vrijdag sal goed wees, want dan kan ons die nieuwe huis oor die naweek organiseer. O, wacht, hulle sê 15% af maandag tot donderdag en 5% af op vrijdag. O, wat wil jy doen? Kom, ons kry dit so goedkoop as moendlik. Ek sal dan in elk geval klaar wees met die uitstalling. 
Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Your reading and event guide and are going to see an upcoming art event. What does the guide say about bringing food to the event? What does the guide say about bringing food to the event? The description reads that if you bring your own food or drinks, they will be confiscated. As jy jou eie kos of drank bring, sal hulle dit confiskeer. You're planning to buy an instant meal. How much water do you add and what do you do once it's added? How much water do you add and what do you do once it's added? You add 100 milliliters of boiling water. Wait three to five minutes, then stir the contents. Voeg 100 milliliter kookwater. Wacht drie na vijf minuten. Ruur dan die inhoud. You're at the clothing store and want to try on a few shirts. How many items are allowed in the fitting room? How many items are allowed in the fitting room? The notice says that a maximum of three items per customer are permitted inside the fitting room. A maximum van drie items per cliënt wordt toegelaat binnen die paskamer. After paying for your shirt, you notice the return policy is printed on the receipt. What items are excluded from the return policy?
What items are excluded from the return policy? The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-returnable. Neem asseblief kennis dat alle items op uitverkoping word uitgesluit van hierdie beleid en is nie omreilbaar nie. With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon? Where do you have to present the coupon? It says, present this coupon at the counter at the time of purchase to receive a 20% discount off all items. Wees hier die coupon by die toonbank wanneer die aankope is en ontvang een 20% afslag van al die items. Hi everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man doen in koopies tydens a winskoopie uitverkoping. Wat en hoeveel gaan hy koop? Verskoon my. Is hier die hemp net in een stel van drie beschikbaar? Ons kan hulle afzonderlijk verkoop, maar dit gaan dierder per hemp wees. Goed zo. So. Wel ik het niet drie van diezelfde hemp nodig nie. Wat moet ik doen? Als je hier die stel van drie dasse ook koop, kan ons je afslag op die hemde gee, zodat so hulle drie voor die prijs van één is. Ik zie. Een stel van drie dassen en dan krijg ik ook een stel van drie hemden voor die prijs van één. Dis raag. Oké, okay, ik zal die andere twee hemden voor iemand anders geven. Goed zo, so, meneer. Dis een baie groot besparing. Wat en hoeveel gaan hy koop? A man doen inkoopies tijdens een winskoopie uitverkoping. Wat en hoeveel gaan hy koop? Verskoon my, is hier die hemp net in een stel van drie beschikbaar? Ons kan hulle afzonderlijk verkoop, maar dit gaan dierder per hemp wees. Goed zo. So. wel ek het niet drie van diezelfde hemp nodig nie. Wat moet ik doen? Als je hier die stel van drie dasse ook koop, kan ons je afslag op die hemde gee, zodat so hulle drie voor die prijs van één is. Ik zie een stel van drie dassen en dan krijg ik ook een stel van drie hemde voor die prijs van één. Dis raag. Oké, okay, ik zal die andere twee hemde voor iemand anders gee. Goed zo, so, meneer. Dis een baie groot besparing. Een vrouw lever verslag oor die verkoop van handzakken. Van wat er handzak is die meeste verkoop? Hier is die verslag oor ons handzakke vir vrouwe wat ons verlede maand bekendgestel het. In die eerste plek, wat kleer betref, was zwart die topverkoper en dit word gevolg door wit en hemelblauw. 
geel het nie baie goed verkoop nie. So het geel nie goed verkoop nie? Wat van die vorm? Die groter sakke het beter verkoop as die kleiner sakke. Sakke waarin jy af jy grote noteboeke of tydskrifte kan sit, was die gewildste. Goed so. Wat die handvatsels betref, was leer gewilder as ketting. Ek sien, dit lyk asof sakke wat by een formele stylpas beter verkoop. Dis reg, daarom dink ek ons moet rustiger kleere soos beige of brein vir ons nieuwe versameling gebruik. Goed so, dan kom ons maak beige die volgende nieuwe kleer. Jy kan oppe om die geel sakke te maak. Oké. Okay. Van wat er handsak is die meeste verkoop? Een vrou lever verslag oor die verkoop van handsakke. Van wat er handsak is die meeste verkoop? Hier is die verslag oor ons handsakke vir vrouwe wat ons verlede maand bekendgestel het. In die eerste plek, wat kleer betref, was swart die topverkoper en dit word gevolg dier wit en hemelblauw. Geel het nie baie goed verkoop nie. So het geel nie goed verkoop nie? Wat van die vorm? Die groter sakke het beter verkoop as die kleiner sakke. Sakke waarin jy af jy grote noteboeke of tydskrifte kan sit, was die gewildste. Goed so. Wat die handvatsels betref, was leer gewilder as ketting. Ek sien. Dit lyk asof sakke wat by een formele stylpas beter verkoop. Dis reg, daarom dink ek ons moet rustiger kleere soos beige of brein vir ons nieuwe versameling gebruik. Goed so, dan kom ons maak beige die volgende nieuwe kleer. Jy kan oppe om die geel sakke te maak. Oké. Okay. A man bel a hospitaal. Wat er gezondheidsonderzoeken is bij die hospitaal beschikbaar? Verskoon mij, kan ik een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek? Beslis. Gezondheidsonderzoeken is beschikbaar op maandag, woensdag en zaterdag, anders als gewone onderzoeken. Wat er dag verkies i? Is hier die zaterdag beschikbaar? Ja. Dit is, ons is zaterdag net sochtends oop. Is dit oké? Okay? Net in die ochtend? Hmm, dis een beetje moeilik. Tot hoe laat is jylle oop op weeksdag? Ons is oop tot 6 namiddag op maandag en tot 8 namiddag op woensdag. Ek sien, hoe laat maak jylle oop in die ochtend? Ons maak om 8 voormiddag oop. Die ochende is volgende week vol bespreek, maar as jy tot die week daarna kan wacht, is maandag en woensdag vanaf 8 voormiddag beskikbaar. Goed so, ek sal weer bel nadat ek gekyk het hoe lyk my rooster. Goed so, meneer. Wat er gezondheidsonderzoeken is by die hospitaal beskikbaar? Een man bel een hospitaal. Wat er gezondheidsonderzoeken is by die hospitaal beskikbaar? Verskoon my, kan ek een afspraak maak vir een gezondheidsonderzoek? Beslis, gezondheidsonderzoeken is beskikbaar op maandag, woensdag en zaterdag, anders as gewone onderzoeken. Wat er dag verkies jy? Is hier die zaterdag beskikbaar? Ja, dit is. Ons is zaterdag net sochtends oop. Is dit oké? Okay? Net in die ochtend? Hmm, dis een beetje moeilik. Tot hoe laat is jylle oop op weeksdag? Ons is oop tot 6 namiddag op maandag en tot 8 namiddag op woensdag. Ek sien, hoe laat maak jylle oop in die ochtend? Ons maak om 8 voormiddag oop. Die ochende is volgende week vol bespreek, maar as jy tot die week daarna kan wacht, 
is maandag en woensdag vanaf 8 voormiddag beskikbaar. Goed so, ek sal weer bel nadat ek gekyk het hoe lyk my rooster. Goed so, meneer. Een man laai sy vrienden sy dochter op. Wat er een is haar dochter? Jammer om jou te pla, maar kan jy asjeblief my dochter gaan oplaai? Sekerlik, ken sy my? Ja, sy het jou op foto's gesien, so sy behoort jou te herken. Goed so, hoe lyk sy? Sy het swaard krilhaare. Sy is maar en boogmiddeld lang. Oké, okay, enig iets anders? Sy het gesê, sy gaan die hoed dra wat ek vroeger vir haar gekoop het. Dit is wit en het is swaard lint. Dit klink makkelijk om te vind. Goed so, ek sal haar nou gaan oplaai. Dankie. Wat er een is haar dochter? Een man laai sy vrienden sy dochter op. Wat er een is haar dochter? Jammer om jou te pla, maar kan jy asjeblief my dochter gaan oplaai? Sekerlik, ken sy my? Ja, sy het jou op foto's gesien, so sy behoort jou te herken. Goed so, hoe lyk sy? Sy het swaard krilhaare. Sy is maar en boogmiddeld lang. Ok, enig iets anders? Sy het gesê, sy gaan die hoed dra wat ek vroeger vir haar gekoop het. Dit is wit en het is swaard lint. Dit klink makkelijk om te vind. Goed so, ek sal haar nou gaan oplaai. Dankie. Een man praat met een vrou oor sy beers. Waar gaan hy na sy beers soek? Ach nee, ek kan nie my beers kry nie. Ek het dit seker iwers gelos. Wat? Onthou jy wanneer jy dit laas gebruik het? Nee, ek kan nie onthou nie. Wel, Kom ons probeer dan dink aan waar jy vandag was. Goed so, eerst het ek saam met my vriend gaan flik. Daarna het ons na een café gegaan, maar my vriend het vir my betaal en ek het nie eers aan my beers geraak nie. Maar onthou jy dat jy dit gebruik het toe jy die flikkaartjie gekoop het? Ja, ons het na die gymnasium toe gegaan. Daarna het ek achtergekom dat ek dit nie by my het nie. Het jy by die gymnasium geld gebruik? Nee, want die lede geld word elke maand automatisch uit my bankrekening betaal. O, ek onthou dat ek by die verkoopautomaat sap gekoop het. Goed so, kom ons gaan dan daarheen en soek daarna. Waar gaan hy na sy beer soek? Een man praat met een vrou oor sy beers. Waar gaan hy na sy beers soek? Ach nee, ek kan nie my beers kry nie. Ek het dit seker iwers gelos. Wat? Onthou jy wanneer jy dit laas gebruik het? Nee, ek kan nie onthou nie. Wel, kom ons probeer dan dink aan waar jy vandag was. Goed so, eers het ek saam met my vriend gaan flik. Daarna het ons na een café gegaan, maar my vriend het vir my betaal en ek het nie eers aan my beers geraak nie. Maar onthou jy dat jy dit gebruik het toe jy die flikkaartjie gekoop het? Ja, ons het na die gymnasium toe gegaan. Daarna het ek achtergekom dat ek dit nie by my het nie. Het jy by die gymnasium geld gebruik? Nee, want die lede geld word elke maand automatisch uit my bankrekening betaal. O, Ek onthou dat ek by die verkoopautomaat sap gekoop het. Goed so, kom ons gaan dan daarheen en soek daarna. Een mannelike en een vrouwelike student gesels terwijl hulle kyk na hul klas skedule. Kies die mannelike student sy skedule van die dag van die vergadering. Ons moet de vergadering hou oor ons volgende groep aanbieding. Reg, 
Wanneer is jij beschikbaar? Ik kom school toe op maandag, woensdag en donderdag. Dan zal of woensdag of donderdag werk voor al bij van ons. Aangezien ik hier is op dinsdag, woensdag en donderdag. Hoe klinkt donderdagmiddag voor jou? Op donderdag heb ik lezing tot die derde periode. Ik kan dit wel maken na die derde periode zijn economische klas. Maar dan heb ik het deeltijdse werk van vijf uur af. Zo so ik zal niet voor een uur beschikbaar zijn. Hmm, dit klinkt bikkie te kort. Hoe klinkt woensdag dan? Behalve voor een moderne geschiedenisklas die tweede periode en een internationale rechtsklas die vierde periode is ik beschikbaar. Ik zie. Ik het Aziatische geschiedenis die derde periode en dan het ik het deeltijdse werk in die aand. Wat van een vroeg ochtendontmoeting en gesels voor die tweede periode begin? Wel, ik is niet een ochtendmens nie. Waarom ontmoet ons niet donderdag niet? Ik zal mijn deeltijdse werk herschedeleren voor een ander dag. Goed, kom alsjeblieft cafeteria toe als die klas voorbij is. Kies die mannelijke studenten schedule van die dag van die vergadering. Een mannelijke en een vrouwelijke student gesels terwijl hulle kyk na hul klas skedule. Kies die mannelijke student se skedule van die dag van die vergadering. Ons moet de vergadering hou oor ons volgende groep aanbieden. Reg, wanneer is jij beschikbaar? Ik kom school toe op maandag, woensdag en donderdag. Dan zal of woensdag of donderdag werk voor al bij van ons. Aangezien ik hier is op dinsdag, woensdag en donderdag. Hoe klinkt donderdagmiddag voor jou? Op donderdag heb ik lezing tot die derde periode. Ik kan dit wel maken na die derde periode zijn economische klas. Maar dan heb ik het deeltijdse werk van vijf uur af. Zo so ik zal niet voor een uur beschikbaar zijn. Hmm. Dit klinkt bikkie te kort. Hoe klinkt woensdag dan? Behalve voor een moderne geschiedenisklas die tweede periode en een internationale rechtsklas die vierde periode is ik beschikbaar. Ik zie. Ik het Aziatische geschiedenis die derde periode en dan het ik het deeltijdse werk in die aand. Wat van een vroeg ochtendontmoeting en gesels voor die tweede periode begin? Wel, ik is niet een ochtendmens nie. Waarom ontmoet ons niet donderdag nie? Ik zal mijn deeltijdse werk herschedeleren voor een ander dag. Goed, kom alsjeblieft cafeteria toe als die klas voorbij is. Een man en een vrouw gesels terwijl hulle kyk na een foto. Wat er een is die vrouw zijn jonger broer? Ik heb gehoord jij het de tweeling broer. Ik heb dit niet geweten nie. Ja, maar mensen sê ons lijkt niet naar mekaar nie. Sien, mijn broer is in hier die foto, maar kan jij sê wat er een is hij? Wel, ik zie niet enig iemand wat lijkt zoals jij niet. Talk hier die een met die kip? Nee, niet daar die een nie. Hij heeft zwart haren, net zoals mijne. Wel, dan hier die lang een? Nee, hij is niet zo so lang nie. Ik kan hem steeds niet vinden nie. Jullie lijken rechtig niet naar elkaar nie. Ik weet, dalk maakt die bril dit moeilijker. Bril? Dan hier die een, tweede van links. Jij heet het. Lijkt like ik zoals hij? Nee, niet rechtig niet. Wat er een is die vrouw zijn jonger broer? Een man en een vrouw gesels terwijl hulle kyk na een foto. Wat er een is die vrouw zijn jonger broer? Ik heb gehoord jij het de tweeling broer. Ik heb dit niet geweten nie. Ja, maar mensen sê ons lijkt niet naar elkaar nie. Sien, 
my broer is in hier die foto, maar kan jij sê wat er een is hy? Wel, ik zie niet enig iemand wat lijkt soos jy nie. Talk hier die een met die kip? Nee, nie daar die een nie. Hy het swart hare, net soos myne. Wel, dan hier die lang een? Nee, hy is nie so lang nie. Ek kan hom steeds nie vind nie. Jylle lyk rechtig nie na mekaar nie. Ek weet, dalk maak die bril dit moeiliker. Bril? Dan hier die een, tweede van links. Jy het dit, lyk ek soos hy? Nee, nie rechtig nie. Een man en een vrou gesels terwijl hulle kyk na een meningspeiling oor kinders sy gunsteling vakke. Wat er grafiek toon die resultate vir 15-jarige kinders? Hai, kyk na hier die artikel. Dis oor die drie gewildste vakke onder 10-jarige en 15-jarige kinders. Laat ek sien. O, lichamelike opvoeding is boe aan die lys van die 10-jariges. Lichamelike opvoeding is steeds gewild. Alhoewel ek gehoor het dat kinders dees daar minder tyd spandeer aan sport. Ja, en muziek het tweede gekom. Ja, die gewildste vak onder die 15-jarige kinders is geschiedenis. Wanneer jy 15 word, begin jy belangstel in ander vakke as toe jy 10 jaar oud was. Reg. O, politiek het tweede gekom. Inlichtingstechnologie was in die derde plek. Maar... Dit was nie eens een schoolvak toe ons so oud was nie. So terloops, wat was die derde gewildste vak onder tienjarige kinders? Laat ons sien. O, dit was kinds. Ek wonder of hulle deesdag goed ontwerp met behulp van rekenaar sachte ware. Wat er grafiek toon die resultate vir vijftienjarige kinders? Een man en een vrou gesels terwijl hulle kyk na een meningspeiling oor kinders sy gunsteling vakke. Wat er grafiek toon die resultate vir 15-jarige kinders? Hai, kyk na hier die artikel. Dis oor die drie gewildste vakke onder 10-jarige en 15-jarige kinders. Laat ek sien. O, Lichamelike opvoeding is boe aan die lys van die tienjariges. Lichamelike opvoeding is steeds gewild, alhoewel ek gehoor het dat kinders dees daar minder tyd spandeer aan sport. Ja, en muziek het tweede gekom. Ja, die gewildste vak onder die 15-jarige kinders is geschiedenis. Wanneer jy 15 word, begin jy belangstel in ander vakke as toe jy 10 jaar oud was. Reg. O, Politiek het tweede gekom. Inlichtingstechnologie was in die derde plek. Maar dit was nie eens een schoolvak toe ons so oud was nie. So terloops, wat was die derde gewildste vak onder tienjarige kinders? Laat ons sien. O, dit was kinds. Ek wonder of hulle deesdag goed ontwerp met behulp van rekenaar sachte ware. Die TV saai een weervoorspelling uit. Wat is die weervoorspelling vir die komende week? Hier is die weervoorspelling vir die komende week. In die eerste helfte van die week sal baie daar oor die algemeen sonnig wees, alhoewel dit talk bewolk kan wees van tyd tot tyd. In die tweede helfte van die week sal die wolke waarschijnlijk versprei en dit sal reen in sommige plekke. In die middel van die week, wanneer die weer begin versleg, sal daar een paar storms wees. Die maximum temperatuur sal diezelfde wees as die gemiddelde jaar en dit sal stijg tot omtrent 20 graden in die eerste helfte van die week. Maar later in die week sal dit laar wees as die gemiddelde jaar. 
en dit sal dal van 18 graden tot 15 graden. Die minimum temperatuur sal voortgaan om 7 tot 8 graden te wees, wat iets wat laar is as normaal. Morgen sal een sonnige zondag wees en dit sal perfecte weer vir een vakantie wees. Wat is die weervoorspelling vir die komende week? Die TV saai een weervoorspelling uit. Wat is die weervoorspelling vir die komende week? Hier is die weervoorspelling vir die komende week. In die eerste helft van die week sal baie daar oor die algemeen sonnig wees, alhoewel dit talk bewolk kan wees van tyd tot tyd. In die tweede helfte van die week sal die wolke waarschijnlijk verspreid en dit sal reen in sommige plekke. In die middel van die week, wanneer die weer begin verslag, sal daar een paar storms wees. Die maximum temperatuur sal diezelfde wees als die gemiddelde jaar en dit sal stijg tot omtrent 20 graden in die eerste helft van die week. Maar later in die week zal dit laar wees als die gemiddelde jaar en dit sal dal van 18 graden tot 15 graden. Die minimum temperatuur zal voortgaan om 7 tot 8 graden te wees wat iets wat laar is als normaal. Morgen zal een sonnige zondag wees en dit zal perfecte weer voor een vakantie wees. Een afleveringspersoon praat met de ontvangsdame. Wat zal die afleveringspersoon volgende doen? Kies die verkeerde antwoord. Hallo. Ik heb de aflevering voor menselijke hulpbronnen in de rekeningen afdelings. Dank je. Beide is op die vierde vloer. Ik zie. Ik moet ook iets optellen bij die verkoopsafdeling. Die verkoopsafdeling heet die eerste en tweede divisie. Wat er een is dit? Laat ik zien. Het is die tweede divisie. Die verkopen tweede divisie is op die tweede vloer. Daar is een intercom bij die ingang, so skakel asseblief die persoon na wie jy soek. Ek sien, kan ik daar die huisbak gebruik om boon toe te gaan? Ek is so jammer, maar daar die huisbak is tans buiten werking vir een veiligheidsinspeksie. Gee jy om om die trappen aan daar die kant te gebruik? Glad nie, baie dankie. Wat zal die afleveringspersoon volgende doen? Kies die verkeerde antwoord. Een afleveringspersoon praat met de ontvangsdame. Wat zal die afleveringspersoon volgende doen? Kies die verkeerde antwoord. Hallo, ik heb de aflevering voor menselijke hulpbronnen in de rekeningen afdelings. Dankie. Beide is op die vierde vloer. Ik zie. Ik moet ook iets optel bij die verkoopsafdeling. Die verkoopsafdeling heet die eerste en tweede divisie. Wat er een is dit? Laat ik zien. Het is die tweede divisie. Die verkoopen tweede divisie is op die tweede vloer. Daar is een intercom bij die ingang. So skakel asseblief die persoon na wie jy soek. Ek sien, kan ek daar die huisbak gebruik om boon toe te gaan? Ek is so jammer, maar daar die huisbak is tans buiten werking vir een veiligheidsinspeksie. Gee jy om om die trappen aan daar die kant te gebruik? Glad nie, baie dankie. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. Hi, everyone. How are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man gee verslag van sy maatsekapaise verkoop prestatie op een vergadering. Wat er twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kijk asjeblief na die volgstuk. Die grafiek links toon die maatskapuise verkope oor die laaste drie jaar en die verkope verspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die rechterkant wees die maandelikse uiteensetting in verkope tot oktober van hierdie jaar. Kijk nou asjeblief na die linker grafiek. Dit wees dat verkope steeds toeneem die laaste drie jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar een verhooging wees in vergelijking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kijk asjeblief na die grafiek aan die rechterkant. Die rechter grafiek wees dat die veldtochte, wat ons in april en in augustus gehou het, redelijk effectief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in mei en september, na die veldtochte. Ja, maar die type stuiting is onvermijdelijk. Ek verwacht dat die totaal verkope vir die jaar een verhooging sal wees in vergelijking met die verkope van vorige jaar. Wat er twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Een man gee verslag van sy maatsekapuise verkoop prestatie op een vergadering. Wat er twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kijk asjeblief na die volgstuk. Die grafiek links toon die maatskapuise verkope oor die laaste drie jaar en die verkope verspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die rechterkant wees die maandelikse uiteensetting in verkope tot oktober van hierdie jaar. Kijk nou asjeblief na die linker grafiek. Dit wees dat verkope steeds toeneem die laaste drie jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar een verhooging wees in vergelijking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kijk asjeblief na die grafiek aan die rechterkant. Die rechter grafiek wees dat die veldtochte, wat ons in april en in augustus gehou het, redelijk effectief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in mei en september, na die veldtochte. Ja, maar die type stuiting is onvermijdelijk. Ek verwacht dat die totaal verkope vir die jaar een verhooging sal wees in vergelijking met die verkope van vorige jaar. Een man sluit aan by een sportsklub en kry inlichting oor die beleid. Wat er type lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin dier ons klub sy verskillende lidmaatskap opties, soos beskryf in hierdie brochure te verduidelik. Gewone lede kan die gymnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroeg ochend lidmaatskap, waar mense ons faciliteite net vroeg in die ochend kan gebruik, en aand lidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroeg ochend lede? Vroeg ochend lede kan die faciliteite gebruik van 6 uur tot 10 uur in die ochend, en aand lede kan die faciliteite gebruik van 6 uur tot 11 uur in die aand. Ek sien, so vroeg ochend lede kan die faciliteite gebruik op wat werk toe. Precies, die vroeg ochend type is populair onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gymnasium of net vir die swembad, as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gymnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gymnasium gebruik vroeg in die ochend voordat ek werk toe gaan op weeksta en die swembad gebruik op naweke. Het u een lidmaatskap vir vroeg ochend weeksta, maar vol daar op naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so een type lidmaatskap nie. Ok, ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. Wat er type lidmaatskap sal hy kies?
Een man sluit aan bij een sportsclub en krijgt inlichting oor die beleid. Wat er type lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin dier ons club se verskillende lidmaatskap opties, soos beskryf in hierdie brochure te verduidelik. Gewone lede kan die gymnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroeg ochend lidmaatskap, waar mense ons faciliteite net vroeg in die ochend kan gebruik en aand lidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroeg ochend lede? Vroeg ochend lede kan die faciliteite gebruik van 6 uur tot 10 uur in die ochend en aand lede kan die faciliteite gebruik van 6 uur tot 11 uur in die aand. Ek sien, so vroeg ochend lede kan die faciliteite gebruik op wat werk toe? Precies. Die vroeg ochend type is populair onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gymnasium of net vir die swembad, as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gymnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gymnasium gebruik vroeg in die ochend voordat ek werk toe gaan op weeksta en die swembad gebruik op naweke. Het jy een lidmaatskap vir vroeg ochend weeksta, maar vol daar op naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so een type lidmaatskap nie. Ok, ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. Een vrou praat met een man wat vir een uitgekontrakteerde drukwerkmaatskapie werk oor een brochure vir een nieuwe product. Wanneer is die spaardatum vir die eerste ontwerpkoncept vir die brochure? Ons het besluit om die nieuwe product 15 oktober van stapel te stuur en ons wil jy graag vraag om die brochure te maak. Baie dankie, ons is beslis opgewonde om te help met die project. Kan jy ons een bykie meer vertel oor die skedule? Wanneer het jy alles nodig? Wel, met een agneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brochures hee tegen die einde van september. Sou dit vir jy moendlik wees om ons eerste ontwerp tegen middel augustus te gee? Wel, Ons wil graag drie ontwerpopsies gee vir die aanvankelijke concept en dan kies u die beste vir u concept. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuze. So het sal baie nuttig wees as u twee meer weke gee om voor te berei op die stadium. Hmm, oké. Okay. Misschien sal een maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaakt het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Oké, okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. Wanneer is die spaardatum vir die eerste ontwerpkoncept vir die brochure? Een vrou praat met een man wat vir een uitgekontrakteerde drukwerkmaatskapie werk oor een brochure vir een nieuwe product. Wanneer is die spaardatum vir die eerste ontwerpkoncept vir die brochure? Ons het besluit om die nieuwe product 15 oktober van stapel te stuur en ons wil jy graag vraag om die brochure te maak. Baie dankie, ons is beslis opgewonde om te help met die project. Kan jy ons een bykie meer vertel oor die skedule? Wanneer het jy alles nodig? Wel, met een agneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brochures hee tegen die einde van september. Sou dit vir jy moendlik wees om ons eerste ontwerp tegen middel augustus te gee? Wel, ons wil graag drie ontwerpopsies gee vir die aanvankelijke concept. En dan kies jy die beste vir jy concept. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuze. So het sal baie nuttig wees as u twee meer weke gee om voor te berei op die stadium. Hmm, oké. Okay. Misschien sal een maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaakt het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Oké, okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie.
een vrouw bel op die telefoon om kaartjes te reserveer voor een opvoering. Wat er twee zitplekken het sy gereserveer. Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ik je help? Ik wil graag twee kaartjes reserveer voor King Lear om 5.30 vanavond. Is daar nog enige zitplekken beschikbaar? Ons het nog een paar zitplekken beschikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgeen nie, kan ons twee aparte zitplekken bespreek. Oké, okay, ons gee nie om nie. Het jy enige specifieke voorkeure? Wel, het jy enige gang zitplekken? Ja, ons het een gang zitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En rechts daarvan, drie zitplekken verder, het ons nog een vrij zitplek. Aan die kant? Oké, okay. reserveer alsjeblieft die gang zitplek. Zekerlijk. Wat van die ander een? Het u enige zitplekke na bij die middel? Die enigste middel zitplekke wat ons beschikbaar het, is van die eerste rij tot die derde rij. Ek is nie rechtig mal daar oor as die acteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink jy kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die rij aan die kant. Rechtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. Wat er twee zitplekken het sy gereserveer? Een vrouw bel op die telefoon om kaartjes te reserveer voor een opvoering. Wat er twee zitplekken het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ik je help? Ik wil graag twee kaartjes reserveer voor King Lear om 5.30 vanavond. Is daar nog enige zitplekken beschikbaar? Ons het nog een paar zitplekken beschikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgeen nie, kan ons twee aparte zitplekken bespreek. Oké, okay, ons gee nie om nie. Het jy enige specifieke voorkeure? Wel, het jy enige gang zitplekken? Ja, ons het een gang zitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En rechts daarvan, drie zitplekken verder, het ons nog een vrij zitplek. Aan die kant? Oké, okay. reserveer alsjeblieft die gang zitplek. Zekerlijk. Wat van die ander een? Het jy enige zitplekke na bij die middel? Die enigste middel zitplekke wat ons beschikbaar het, is van die eerste rij tot die derde rij. Ek is nie rechtig mal daar oor as die acteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink jy kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die rij aan die kant. Rechtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. Een man en een vrou praat oor voorbereidings vir die presentatie wat hulle morgen op kantoor sal gee. Wat wil die vrou zeker maak as die gesprek tot een einde kom? Oké, okay. ek dink ons is amper recht vir die presentation morgen. Nog net een paar dinge. Die vergadering sal precies 9 uur begin. Kan jy asjeblief die vergadering kamer vandag dubbel check? Ja, ek het die vergaderkamer al reeds nagekyk. Oké, okay. goed zo. So. Het jy seker gemaakt dat die projector recht werk? Ek was van plan om die projector morgen ochend te toets, wanneer ek my laptop het. Nee, ons moet het vandag nakyk. Ons sal nie morgen genoeg tyd hee om iets te doen in die ochend as daar een probleem is nie. Maak seker dat jy die projector vanavond toets. Dit is die belangrijkste, oké? Okay? Ik zal zo so maak. Het jy kopie van die audio blaie gemaakt? My jyvrou Tanaka is nou bezig daarmee. Kom ons kyk, wat anders? O ja, het jy die witbord geïnspecteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle allemaal getoets? Nog nie maar ek sal seker maak, ek doen dit later. Ja, maak asjeblief seker, jy doen dit vandag. Wat wil die vrou seker maak, as die gesprek tot een einde kom?
een man en een vrouw praat oor voorbereidings vir de presentatie wat hulle more op kantoor sal gee. Wat wil die vrouw zeker maak als die gesprek tot de einde kom? Oké, okay. ik denk ons is amper recht voor die presentation more. Nog net een paar dingen. Die vergadering zal precies 9 uur begin. Kan je alsjeblieft die vergaderingkamer vandaag dubbel check? Ja, ik heb die vergaderkamer al reeds nagekyk. Oké, okay. goed zo. So. Het jy zeker gemaakt dat die projector recht werk? Ik was van plan om die projector morgen ochtend te toets, wanneer ik mijn laptop heb. Nia, ons moet het vandaag nakyk. Ons sal nie morgen genoeg tijd hee om iets te doen in die ochtend als daar een probleem is nie. Maak zeker dat jy die projector vanavond toets. Dit is die belangrijkste. Oké? Okay? Ik zal zo so maak. Het jy kopieën van die audio blaie gemaakt? My jyvrou Tanaka is nou bezig daarmee. Kom ons kyk. Wat anders? O ja, het jy die witbord geïnspecteerd? Ja, ek het. Soms het die pinne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle allemaal getoets? Nog nie, maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja, maak asjeblief seker jy doen dit vandag. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. You are at a bus terminal where you're heading to a special hotel to check in for the first time. According to an email you received, what are the things that you need to provide to the staff at this special hotel? What are the things that you need to provide to the staff at this special hotel? The email says that you need to provide your confirmation number and your passport details. Bevestigingsnummer, paspoort. Details. You are at a bus terminal where you are waiting for your bus. There's a notice posted at the bus stop about a new bus route that will be introduced next year. What is the main advantage of this new bus route? What is the main advantage of this new bus route?
The introduction of the new bus eases congestion for each bus on the 301 route. Die busroute gaan die opeenhoping van die 301 route minder maak. You just got off a bus at the closest stop to your friend's new house, where he's invited you to a party. Which direction should you head to get to your friend's new house? Which direction should you head to get to your friend's new house? Although the East Road would have normally been the closest road, it's currently under construction, so you should take the South Road instead. Side like a pot. You are at a bus terminal where you're heading to the police office to retrieve a lost passport. According to a postcard you received from the police office, what are the things that you need to provide to the police? What are the things that you need to provide to the police? The postcard says that you need to present proof of identification and to pay a small fee. Bewijs van identificatie verskaf a klein fee. You are exiting a bus terminal when a big notice posted on the bus stop catches your attention. The notice highlights permanent changes made to the bus schedule. How will buses on Fridays be affected? How will buses on Fridays be affected? Buses on Fridays will now start at 6 a.m. and will end at 1 a.m. Om 6 v.m. begin en eindig op 1 v.m.
everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man and a vrouw kies a hotel. Wat a hotel gaan hulle kies? Ons moet besluit op die hotel vir ons reis volgende maand. Goed so, kom ons kyk op die internet. Die Ocean Hotel is na by die strand. Dit sê 120 dollar per nacht per persoon. En jy kry a buffet ontbijt. Wat van die Pine Hotel? Dis 80 dollar per nacht. Ek wil nie te veel geld aan akkommodasie uitgeen nie. Hmm... Maar die Pine Hotel is ver van die strand en die middenstad af. En dit sê jy moet betaal vir wifi. Wat van die Sunrise Hotel? Dit kost gewoonlik 140 dollar per nacht, maar nou is daar een promotie en ons kan een nacht daar bly vir 90 dollar. Dis tussen die strand en die middenstad en dit het gratis wifi. Klink goed. We wacht. Dit sê die aanbod is net vir volgende week. O, ek het dit nie gesien nie. Wat dan van die plek die Royal Hotel? Dis in die middel van die middenstad en dit kost 100 dollar per nacht. Die kamer lyk nie so mooi nie, maar hy het gratis wifi. Goed dan, kom ons bespreek die hotel. O, dis reeds vol bespreek. Ach nee. Dan denk ek die eerste een is die beste. Is dit vol? Nee, dis nie. Wonderlik. Wat er hotel gaan hulle kies? A man en a vrou kies a hotel. Wat er hotel gaan hulle kies? Ons moet besluit op die hotel vir ons reis volgende maand. Goed so, kom ons kyk op die internet. Die Ocean Hotel is na by die strand. Dit sê 120 dollar per nacht per persoon. En jy kry a buffet ontbijt. Wat van die Pine Hotel? Dis 80 dollar per nacht. Ek wil nie te veel geld aan akkommodasie uitgeen nie. Hmm, maar die Pine Hotel is ver van die strand en die middenstad af. En dit sê jy moet betaal vir wifi. Wat van die Sunrise Hotel? Dit kost gewoonlik 140 dollar per nacht, maar nou is daar een promotie en ons kan een nacht daar bly vir 90 dollar. Dis tussen die strand en die middenstad en dit het gratis wifi. Klink goed. We wacht. Dit sê die aanbod is net vir volgende week. O, ek het dit nie gesien nie. Wat dan van die plek? Die Royal Hotel. Dis in die middel van die middenstad en dit kost 100 dollar per nacht. Die kamer lyk nie so mooi nie, maar hy het gratis wifi. Goed dan, kom ons bespreek die hotel. O, dis reeds vol bespreek. Ach nee, dan denk ek die eerste een is die beste. Is dit vol? Nee, dis nie. Wonderlik. A man en a vrou praat oor die uitleg van die vergadering lokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir morrisse vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit, so dat amal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers een groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in vier groepe. Vier mense sal in elke groep sit. Goed so, en ek sal een paar aantekening boeken en penne op elke tafel sit. Dankie, en ons sal een kort verduideliking hee wat de projector gebruik voor die sessie begin. Ons de projector hier nodig. Goed so, ons gaan ook een witbord gebruik, nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel... Wat daarvan is ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit achter in die vertrek. Ek sien. En onthou om alles na die vergadering terug te bring. 
sit twee tafels bij mekaar en pak hulle in vier rijen. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Een man en een vrouw praat oor die uitleg van die vergadering lokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir morrese vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit, zodat so allemaal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eerst een groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in vier groepen. Vier mensen zullen in elke groep sit. Goed so, en ek sal een paar aantekening boeken en penne op elke tafel sit. Dankie, en ons sal een kort verduideliking hee wat de projector gebruik voor die sessie begin. Ons de projector hier nodig. Goed so, ons gaan ook een witbord gebruik, nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat daarvan is ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit achter in die vertrek. Ek sien. En onthou om alles na die vergadering terug te bring. Sit twee tafels by mekaar en pak hulle in vier rijen. Een man en een vrou praat oor kantoorbehoeftes. Wat gaan die man bestel? Jy moet kyk hoeveel kantoorbehoeftes nagaan en een keer per maand die items bestel wat ons nodig het. Kom ons gaan dit die keer saam dier met hierdie controle lys. Dankie. Kom ons begin met die papier. Dit lyk asof daar net een boks oor is. Ons gebruik elke dag baie papier. Kom ons bestel dan nog twee bokse. Goed so. Die drukker het nie meer gekleerde ink nie. Moet ons dit bestel? O, dis nie een probleem nie, want ons druk nie dokumente in kleer nie. O, nie? Goed so. Dit lyk asof van die penne vir die witbordse ink opraak. Ja, hulle moet vervang word. Ons kry afslag as ons een stel van vijf penne bestel. Kom ons doen dit dan. Goed so. O, en kan ons terselfde tyd een muis bestel? Dit voel of my muis stadig reageer. Wel, ek dink dis omdat sy batterij bezig is om pap te word. Kom ons kyk hoeveel batterijen daar is en bestel dit as ons nie baie oor het nie. Sekerlik, wel... Ons het drie batterijen hier. Jy kan twee van hulle vir jou muis neem, maar koop een pakkie van zes batterijen om hulle te vervang. Wat gaan die man bestel? Een man en een vrou praat oor kantoorbehoeftes. Wat gaan die man bestel? Jy moet kyk hoeveel kantoorbehoeftes nagaan en een keer per maand die items bestel wat ons nodig het. Kom ons gaan dit die keer saam dier met hierdie controle lys. Dankie. Kom ons begin met die papier. Dit lyk asof daar net een boks oor is. Ons gebruik elke dag baie papier. Kom ons bestel dan nog twee bokse. Goed so, die drukker het nie meer gekleerde ink nie. Moet ons dit bestel? O, dis nie een probleem nie, want ons druk nie dokumente in kleer nie. O, nie? Goed so, dit lyk asof van die penne vir die witbordse ink opraak. Ja, hulle moet vervang word. Ons kry afslag as ons een stel van vijf penne bestel. Kom ons doen dit dan. Goed so. O, en kan ons terselfde tyd een muis bestel? 
dit voel of my my stadig reageer. Wel, ek dink dis omdat sy batterij bezig is om pap te word. Kom ons kyk hoeveel batterije daar is en bestel dit as ons nie baie oor het nie. Sekerlik, wel, ons het drie batterije hier. Jy kan twee van hulle vir jou muis neem, maar koop een pakkie van zes batterijen om hulle te vervang. Een vrou vraag een man in een besoekerscentrum hoe om by die lichthaven te kom. Waarin sal sy volgende gaan? Verskoon my, ek wil na die lichthaven toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom, asjeblief? Sekerlik, daar is een paar maniere om daar te kom. As jy bus nummer 1 gebruik, neem dit omtrent 1,5 uur om by die lichthaven te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy bus nummer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute, omdat dit nergens stop nie, maar het vertrek 1 keer per uur. Dis een bykie deerder. Ek sien, wat van hiermotors? Ja, Daar is een hiermotorhalte voor hier die besoekerscentrum en dit neem om trend te eer. Maar dit gaan baie deerder wees as die busse, omdat hulle op die snelweg rij en extra geld vraag vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwacht nie, dis dit dier vir my. Terloops het jy enig iets by die shoppingplaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied een gratis vervoerdienst van die plaza na die lichthaven vir klante wat iets daar gekoop het. Sjo, ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Waarin sal sy volgende gaan? Een vrou vraag een man in een besoekerscentrum hoe om by die lichthaven te kom. Waarin sal sy volgende gaan? Verskoon my, ek wil na die lichthaven toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom, asjeblief? Sekerlik, daar is een paar maniere om daar te kom. As jy bus nummer 1 gebruik, neem dit omtrent 1,5 uur om by die lichthaven te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy bus nummer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute, omdat dit nergens stop nie maar het vertrek 1 keer per uur. Dis een bykie deerder. Ek sien, wat van hiermotors? Ja, daar is een hiermotorhalte voor hier die besoekerscentrum en dit neem om trend te uur. Maar dit gaan baie deerder wees as die busse, omdat hulle op die snelweg rij en extra geld vraag vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwacht nie. Dis dit dier vir my. Terloops het jy enig iets by die shoppingplaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied een gratis vervoerdienst van die plaza na die lichthaven vir klante wat iets daar gekoop het. Sjo, ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Een vrou en een verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eerste kry? Ek wil hee, jy moet asjeblief nog treie en betijds aflever vir die uitverkoping volgende maand. Goed so, wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treie nodig en 400 eenhede van die medium rooi treie. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treie en 200 eenhede van die medium groen treie teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen treie. Ons groen wol is eindelijk bezig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi treie eerste brei. Nee, nee, nee. Ons moet die rooi en groen treie saam aflever. Maak dan asjeblief net soveel groen treie as wat jylle kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groen treie bereik. Wat er grootte het die eerste nodig? Ons het die kleinkies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgeving, maar ons het hulle hulp rechtig nodig. 
goed so, ons sal ons best doen. Ons sal daar die groen treie en al die rooi treie aflever. Wat gaan die vrou eerste kry? Een vrou en een verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eerste kry? Ek wil hee, jy moet asseblief nog treie en betijds aflever vir die uitverkoping volgende maand. Goed so, wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treie nodig en 400 eenhede van die medium rooi treie. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treie en 200 eenhede van die medium groen treie teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen treie. Ons groen wol is eindelijk bezig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi treie eerste brei. Nee, nee, nee. Ons moet die rooi en groen treie saam aflever. Maak dan asseblief net soveel groen treie as wat jylle kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groen treie brei. Wat er groot het die eerste nodig? Ons het die kleinkies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgeving maar ons het hulle hulp rechtig nodig. Goed so, ons sal ons best doen. Ons sal daar die groen treie en al die rooi treie aflever. Suddenly you get bad abdominal pain and decide to buy some medicine. What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? The label says that daily dosage, two pills per day after eating, Daaglikse dosis, 2 pille per dag na ete. Your condition is not getting better, and you decide to go to the nearby clinic. You receive a medical report. What is the diagnosis? You receive a medical report. What is the diagnosis? The diagnosis is Food poisoning caused by contaminated food. Voedselvergiftiging veroorzaak dier besmette kos. 
You just bought a few items from a local shop online. What information does the website say about the delivery date? What information does the website say about the delivery date? The website says that Delivery dates differ depending on the delivery method, but all dates should be calculated from the next working day. Afleveringsdatums verskil na gelang van die aflevering metode, maar alle datums moet bereken word uit die volgende werksdag. The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account, and after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. Jy kan jou pakkie op hierdie web vervolg deur in jou rekening aan te teken. Nadat jy ingeteken het, klik op die bestelling geschiedenis en voer in die bestelling nommer gevind in hierdie e-post. You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating? What should you do in case of overheating?
The manual says that if you notice the surface overheating, unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. Als jij zien die oppervlak weer verhit, ontkoppel die toestel onmiddellijk en laat het afkoel voor dit weer hanteer wordt. Hi everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A vrou vraag oor die circulatiestelsel van materiaal by die bibliotheek. Hoeveel materiaal leen hulle op een slag uit? Verskoon my, kan jy vir my wees hoe om boeken uit te neem? Is dit die eerste keer dat jy hier die bibliotheek gebruik? Ja. Nou ja, laat ek vir jou die reels verduidelik. In hier die bibliotheek kan jy tot 6 boeken en 5 CD's of DVD's per persoon leen, maar jy mag al te saam hoogstens 10 items leen. Die leentijdperk is 2 weke en as jy dit wil verleng, moet jy dit asseblief hernie voor dit verval. Kan ek ook tydskrifte en korante leen? Jy kan nie korante leen nie, maar tydskrifte is beskikbaar, net nie die jongste nommer nie. Kan ek dit per post terugstuur? Ons kan dit nie aanvaar as dit per post teruggestuur word nie. Kom asseblief na hier die bibliotheek om dit terug te gee. Na ere kan jy dit in die teruggee box langs die ingang sit, maar moet nie die teruggee box gebruik as jy boeken laat is nie. Ek sien, baie dankie. Hoeveel materiaal leen hulle op een slag uit? Een vrou vraag oor die circulatiestelsel van materiaal by die bibliotheek. Hoeveel materiaal leen hulle op een slag uit? Verskoon my. Kan jy vir my wees hoe om boeken uit te neem? Is dit die eerste keer dat jy hier die bibliotheek gebruik? Ja. Nou ja, laat ek vir jou die reels verduidelik. In hier die bibliotheek kan jy tot 6 boeken en 5 CD's of DVD's per persoon leen, maar jy mag al te saam hoogstens 10 items leen. Die leentijdperk is 2 weke en as jy dit wil verleng, moet jy dit asseblief hernie voor dit verval. Kan ek ook tydskrifte en korante leen? Jy kan nie korante leen nie, maar tydskrifte is beskikbaar, net nie die jongste nommer nie. Kan ek dit per post terugstuur? Ons kan dit nie aanvaar as dit per post teruggestuur word nie. Kom asseblief na hier die bibliotheek om dit terug te gee. Na ere kan jy dit in die teruggee box langs die ingang sit, maar moet nie die teruggee box gebruik as jy boeken laat is nie. Ek sien, Baie dankie. A man kies sy reisverzekeringsplan. Wat er plan gaan hy aanvaar? Wat er soot reis is dit die keer? Die hoofddoel is scuba duik. Aangezien ek my eie toeristing gaan saambring, is ek bekommer dat het gesteel sal word terwyl ek reis. Ek sien... Diefstalverzekering is ingesluit by enige plan wat ons het, maar aangezien toerusting vir scuba duik een spesifieke soort begasie is, kan net plan A dit dek, of jy kan een speciale contract oor die scuba duik toerusting by die ander planne voeg. Plan A is die dierste reg. Wat is die verskil tussen plan B en C? Ok. As jy by voorbeeld oor C in een hospitaal beland, dek plan B vliegkaartjies vir jy gesin om jy te besoek. Plan C doen dit nie. Ek sien, as ek die speciale kontrak vir scuba duik toerusting by plan B of C voeg, sal dit deerder as plan A wees? Dit sou plan B een piekie deerder maak? 
maar planseer een bykie goedkoper. Ok, so terloops is daar een plan wat goedkoper is as plan C? Ja, ons het plan D, maar die een dek nie verblijfkoste in geval jy vlug, vertraag of gekanseleer word nie. Daarom beveel ons nie hier die plan aan nie. Ek sien, ek stem saam dat ek daar die dekking nodig het, maar ek dink nie ek het die dekking vir my gesinse vliegkaartjes nodig nie. Daarom sal ek hier die plan neem met die speciale contract bijgevoeg. Wat er plan gaan hy aanvaar? A man kies sy reisverzekeringsplan. Wat er plan gaan hy aanvaar? Wat er soot reis is dit die keer? Die hoofddoel is scuba duik. Aangezien ek my eie toeristing gaan saambring, is ek bekommer dat het gesteel sal word terwyl ek reis. Ek sien, diefstalverzekering is ingesluit by enige plan wat ons het, maar, aangezien toeristing vir scuba duik een specifieke soort begasie is, kan net plan A de dek, of ek kan een speciale kontrak oor die scuba duik toeristing by die ander planne voeg. Plan A is die dierste reg. Wat is die verskil tussen plan B en C? Ok, as jy by voorbeeld oor C in een hospitaal beland, dek plan B vliegkaartjes vir jy gesin om jy te besoek. Plan C doen dit nie. Ek sien, as ek die speciale kontrak vir scuba duik toeristing by plan B of C voeg, Sal dit deerder as plan A wees? Dit sou plan B een bykie deerder maak, maar plan C een bykie goedkoper. Ok, so terloops is daar een plan wat goedkoper is as plan C? Ja, ons het plan D, maar die een dek nie verblijfkoste in geval jy vlug, vertraag of gekanseleer word nie. Daarom beveel ons nie hier die plan aan nie. Ek sien, ek stem saam dat ek daar die dekking nodig het, maar ek dink nie ek het die dekking vir my gesinse vliegkaartjes nodig nie. Daarom sal ek hier die plan neem met die speciale kontrak bijgevoeg. Een vrou doen verslag by haar baas oor die resultate van die vraalijs. Wat er grafiek verteenwoordig die werknemers van TAK P? Verlede week het ons 200 werknemers gevra om een vraalijs in te vul oor hulle fiksheidsgewoontes. Die vraag was oor hoeveel uur hulle per week oefen en hier is die resultaat. Het jy die resultate van tak A en B afzonderlik uitgewerk? Ja, en ons het vier opties gehad. Minder as een uur, ongeveer 1 tot 2 uur, ongeveer 3 tot 5 uur en 6 uur of meer. Al by takke het ongeveer 1 tot 2 uur die meeste geantwoord. Dit lyk as of hulle 1 keer per week oefen. Ja, die tweede grootste optie was ongeveer 3 tot 5 uur vir tak A, maar minder as 'n uur vir tak B. Hmm, nie eers 10% van die werknemers by tak B oefen meer as 6 uur nie. Dis reg. Daarom het ek daaraan gedink om een sportgeleentheid aan te bied waaraan enige iemand kan deelneem. Dis een goeie idee. Dit sal werknemers een goeie geleentheid gee om mekaar te ontmoet. Ek laat dit aan jou oor. Goed so, ek sal my best doen. Wat er grafiek verteenwoordig die werknemers van tak P? Een vrou doen verslag by haar baas oor die resultate van die vraalijs. Wat er grafiek verteenwoordig die werknemers van tak P? Verlede week het ons 200 werknemers gevra om een vraalijs in te vul oor hulle fiksheidsgewoontes. Die vraag was oor hoeveel uur hulle per week oefen en hier is die resultaat. 
Het jy die resultate van tak A en B afzonderlik uitgewerk? Ja, en ons het vier opties gehad. Minder as een uur, ongeveer 1 tot 2 uur, ongeveer 3 tot 5 uur en 6 uur of meer. Al by takke het ongeveer 1 tot 2 uur die meeste geantwoord. Dit lyk as hulle 1 keer per week oefen. Ja, die tweede grootste optie was ongeveer 3 tot 5 uur vir tak A, maar minder as 'n uur vir tak B. Hmm, nie eers 10% van die werknemers by tak B oefen meer as 6 uur nie. Dis reg. Daarom het ek daaraan gedink om een sportgeleentheid aan te bied waaraan enige iemand kan deelneem. Dis een goeie idee. Dit sal werknemers een goeie geleentheid gee om mekaar te ontmoet. Ek laat dit aan jou oor. Goed so, ek sal my best doen. Een mannelike student en een vrouwelike student praat oor vrywilligers bedrijvighede. Aan wat er bedrijvighede gaan hulle deelneem? Ek het gehoor, ons gaan in hierdie klas by een vrywilligers bedrijvigheid aansluit en een verslag daaroor skryf. Ons kan ons enige bedrijvigheid kies waarin ons belang stel, nie? Wat gaan jy doen? Ek het nog nie besluit nie. Ek stel belang in welsyn en wil ook met ander mense werk. Het jy al een gekies? Nog nie. Ek stel belang in omgevingssake, daarom soek ek na bedrijvigheid soos een natuurbewaringsgroep. Soos om rommel op te tel? Wel, dis ok, maar ek sal groepbedrijvighede bo individuele bedrijvighede verkies. Misschien een waar ek leiderskap ondervinding kan opdoen. Reg so, ek ken iemand wat in een groep werk wat saam met kinders bome plant, stel jy belang? Ja, dit klink perfect. Dit is ook een wonderlijke geleentheid om met kinders te werk. Wil jy dit saam met my doen? Misschien, maar indien moendlik, ek wil graag iets probeer doen wat met welsyn te doen het. Ek wil bejaarde en gestremde mense help. O, my ma help bejaarde bieren met hulle persoonlijke verzorging. Wil jy help? Ja, ek sal graag. Aan wat er bedrijvighede gaan hulle deelneem? Een mannelike student en een vrouwelike student praat oor vrywilligers bedrijvighede. Aan wat er bedrijvighede gaan hulle deelneem? Ek het gehoor, ons gaan in hierdie klas by een vrywilligers bedrijvigheid aansluit en een verslag daaroor skryf. Ons kan ons enige bedrijvigheid kies waarin ons belang stel, nie? Wat gaan jy doen? Ek het nog nie besluit nie. Ek stel belang in welsyn en wil ook met ander mense werk. Het jy al een gekies? Nog nie. Ek stel belang in omgevingssake, daarom soek ek na bedrijvigheid soos een natuurbewaringsgroep. Soos om rommel op te tel? Wel, dis ok, maar ek sal groepbedrijvighede bo individuele bedrijvighede verkies. Misschien een waar ek leiderskap ondervinding kan opdoen. Reg so, ek ken iemand wat in een groep werk wat saam met kinders bome plant. Stel jy belang? Ja, dit klink perfect. Dis ook een wonderlijke geleentheid om met kinders te werk. Wil jy dit saam met my doen? Misschien, maar indien moendlik, ek wil graag iets probeer doen wat met welsyn te doen het. Ek wil bejaarde en gestremde mense help. O, my ma help bejaarde bieren met hulle persoonlijke verzorging. Wil jy help? Ja, ek sal graag. Een supermark bestuurder praat met sy werknemer. Hoe gaan hulle broede rangskik? Ons nieuwe kaasbrood verkoop nie goed nie, of hoe? Nee, miskien omdat hulle op die boonste rak is. Ja, miskien is dit te hoog vir ou mense. 
Hulle kan dit waarschijnlijk nie eers sien nie. Moet ons hulle dalk op die middelste rak sit? Klink goed. Hulle kan dit eerste sien wanneer hulle in die winkel inkom. En kom ons sit een rooi doek op hierdie rak, so dat hulle weet dat dit ons nieuwe brood is. Recht so. Dan sal ons die croissants na een ander plek moet skuif. Boe of onder? Ek dink ons moet die gewildste item op die boonste rak sit. Dit sal goed verkoop, al is dit nie makkelijk om raak te sien nie. Dit moet dan die Franse brode wees. En wat daarvan as ons dit in een maaikie sit, so dat dit aandag trek? Goeie idee, kom ons maak so. Die croissants moet dan onder wees. Sit dit vir ons daar neer, asjeblief. Hoe lyk dit? Lyk goed. Kom ons kyk of dit volgende week een invloed op ons verkoop het. Hoe gaan hulle broede rangskik? Een supermark bestuurder praat met sy werknemer. Hoe gaan hulle broede rangskik? Ons nieuwe kaasbrood verkoop nie goed nie, of hoe? Nee, miskien omdat hulle op die boonste rak is. Ja, miskien is dit te hoog vir ou mense. Hulle kan dit waarschijnlijk nie eers sien nie. Moet ons hulle dalk op die middelste rak sit? Klink goed. Hulle kan dit eerste sien wanneer hulle in die winkel inkom. En kom ons sit een rooi doek op hierdie rak, so dat hulle weet dat dit ons nieuwe brood is. Recht so. Dan sal ons die croissants na een ander plek moet skuif. Boe of onder? Ek dink ons moet die gewildste item op die boonste rak sit. Dit sal goed verkoop, al is dit nie makkelijk om raak te sien nie. Dit moet dan die Franse brode wees. En wat daarvan as ons dit in een maaikie sit, so dat dit aandag trek? Goeie idee, kom ons maak so. Die croissants moet dan onder wees. Sit dit vir ons daar neer, asjeblief. Hoe lyk dit? Lyk goed. Kom ons kyk of dit volgende week een invloed op ons verkoop het. Een man en een vrou praat oor banke. Wat er bank gaan die vrou kies? Ek dink daaraan om een nieuwe bankrekening oop te maak, want ek begin een deeltijdse werk. Wat er bank dink jy is goed? Wel, dit sal afhang van waar na jy soek. Byvoorbeeld, beide bank A en bank B het baie takke en OTM's, so jy sal dit moendlik meer geriefelik vind om geldtransakties te doen. Maar bank A vraag een heffing elke keer as ek hul OTM's gebruik. Bank B laat my toe om hul OTM's te gebruik vry van enige heffing gedeerende die dag op weeksda. Ek sien, so gepraat van OTM voor jy, bank C is altyd gratis, alhoewel hulle nie so baie OTM's het nie. Ek sien, maar ek hou glad nie van die feit dat hulle nie baie OTM zet nie. Terloops, bank D is die beste wanneer dit kom by die hoogste rentekoerse. Is hulle? Maar ek beplan om hier die bankrekening te gebruik slechts vir die geld wat ek gaan maak uit die deeltijdse werk. En ek beplan nie om baie geld daarin te deponeer nie dan moet jy die een kies met baie OTM's en la heffings. Nou goed, dankie vir jou raad. Wat er bank gaan die vrou kies? Een man en een vrou praat oor banke. Wat er bank gaan die vrou kies? Ek dink daaraan om een nieuwe bankrekening oop te maak, want ek begin een deeltijdse werk. Wat er bank dink jy is goed? Wel, dit sal afhang van waar na jy soek. Byvoorbeeld, beide bank A en bank B het baie takke en OTM's, so jy sal dit moendlik meer geriefelik vind om geldtransakties te doen. Maar... Bank A vraag een heffing elke keer as ek hul OTM's gebruik. Bank B laat my toe om hul OTM's te gebruik vry van enige heffing gedeerende die dag op weeksda. Ek sien, 
so gepraat van OTM voor je, want sê is altijd gratis, alhoewel hulle nie so baie OTM's het nie. Ek sien, maar ek hou glad nie van die feit, dat hulle nie baie OTM's het nie. Terloops, want die is die beste wanneer dit kom by die hoogste rentekoerse. Is hulle? Maar ek beplan om hier die bankrekening te gebruik, slechts vir die geld wat ek gaan maak uit die deeltijdse werk. En ek beplan nie om baie geld daarin te deponeer nie. Dan moet jy die een kies met baie OTM's en la heffings. Nou goed, dankie vir jou raad. Een man en een vrou beplan hulle besichtigingsreis. En wat er volgorde sal hulle om die dorp loop? Wat de route sal ons moren neem? Ek sal hou daarvan om na die museum, die kasteel en die observatorium toe te gaan. Ek wil een paar aandenkings ook op die pad koop. Die museum is oop van 8 tot 6. Die kasteel is oop van 9 tot 4. Dan lyk dit of die observatorium oop is van 9 soggens tot 9 saans. Die kasteel het een speciale begeleide toer 2 maal per dag. Dit begin 12 uur die middag en om 2 uur. Ek wil aansluit by een van daardie. Ek dink jy moet daardie toer vooruit bespreek. Kan jy dit nagaan op die internet? Ja, o die een wat om 12 uur die middag begin is reeds vol bespreek. Sal dit recht wees om die een te bespreek van twee uur? Sekerlik, ons kan na middag eten by daar die een aansluit. Waarin wil ons dan eerste gaan? Die museum of die observatorium? Ek sou graag die nacht uitsig wou sien. Wat as ons in die kasteel bly tot vier uur? En dan na donker na die observatorium toe gaan? Goeie idee, reg, laat ons middag te gaan eet by die restaurant binnen in die museum, dan kan ons aandenkings gaan koop voordat die kasteel toer begin. Sekerlik, klink een perfecte plan. En wat er volgorde sal hulle om die dorp loop? Een man en een vrou beplan hulle besichtigingsreis. En wat er volgorde sal hulle om die dorp loop? Wat de route sal ons moren neem? Ek sal hou daarvan om na die museum, die kasteel en die observatorium toe te gaan. Ek wil een paar aandenkings ook op die pad koop. Die museum is oop van 8 tot 6. Die kasteel is oop van 9 tot 4. Dan lyk dit of die observatorium oop is van 9 soggens tot 9 saans. Die kasteel het een speciale begeleide toer 2 maal per dag. Dit begin 12 uur die middag en om 2 uur. Ek wil aansluit by een van daardie. Ek dink jy moet daardie toer vooruit bespreek. Kan jy dit nagaan op die internet? Ja. O, die een wat om 12 uur die middag begin, is reeds vol bespreek. Sal dit recht wees om die een te bespreek van 2 uur? Sekerlik, ons kan na middag eten by daar die een aansluit. Waarin wil ons dan eerste gaan? Die museum of die observatorium? Ek sou graag die nacht uitsig wou sien. Wat as ons in die kasteel bly tot 4 uur? en dan na donker na die observatorium toe gaan. Goeie idee, reg, laat ons middag eten gaan eet by die restaurant binnen in die museum, dan kan ons aandenkings gaan koop voordat die kasteel toer begin. Sekerlik, klink een perfecte plan. Een vrou wat werk vir die ontwerpafdeling praat met haar collega van die navorsing en ontwikkelingspan. Kies die correcte productpakkette. Ons wil graag hee dat jy verpakking ontwerp vir ons nieuwe chocoladeproducten. Ons beplan een dubbele productbekendstelling. 
een is een zoet chocolade wat 30% cacao bevat en die ander is een is bitter zoet met 80% cacao. Ek sien, so wil ons hee dat daar die 30% en 80% letters moet uitstaan? Ja, dan kan ons dit plaas in die middel van die pakket of verskillende kleren gebruik. Nou goed, vir die soet chocolade, hoe klink dit as ons een rooi doosie gebruik met swart letters wat sê 30%? En vir die bitter soet een, kan ons een swart doosie gebruik met rooi letters wat sê 80%. Reg, of wat as ons gouwe letters vir beide gebruik? Ek dink dit sal die weelderige beeld beter vertoon. Goeie idee! Ek dink ons moet letters raam ook met wit om dit duideliker te maak. In terme van die uitleg ontwerp, sal dit in orde wees om te sê kakao links boe, dan een foto van die chocolade in die middel en die kakao persentasie rechts onder? Ja, gebruik asjeblief een groter lettertype vir die persentasie. Ek wil ook graag hee dat het geskryf moet word met een ander lettertype stijl as die productnaam en maak seker dit is vet gedruk. Het dit. Ons sal vir jou een e-post stuur wanneer die pakette gereed sal wees. Vir wanneer het jy dit nodig? Indien moendlik, kan jy dit asjeblief maak teen die einde van die week? Teen die einde van die week? Raag, ons sal ons best probeer. Kies die correcte productpakette. Een vrou wat werk vir die ontwerpafdeling praat met haar collega van die navorsing en ontwikkelingspan. Kies die correcte productpakette. Ons wil graag hee dat jy verpakking ontwerp vir ons nieuwe chocoladeprodukte. Ons beplan een dubbele productbekendstelling. Een is een soet chocolade wat 30% cacao bevat en die ander is een is bitter soet met 80% cacao. Ek sien, so wil ons hee dat daar die 30% en 80% letters moet uitstaan? Ja, dan kan ons dit plaas in die middel van die pakket of verskillende kleren gebruik. Nou goed. Vir die soet chocolade, hoe klink dit as ons een rooi doosie gebruik met swart letters wat sê 30%? En vir die bitter soet een, kan ons een swart doosie gebruik met rooi letters wat sê 80%? Reg, of wat as ons gouwe letters vir beide gebruik? Ek dink dit sal die weelderige beeld beter vertoon. Goeie idee! Ek dink ons moet letters raam ook met wit om dit duideliker te maak. In terme van die uitleg ontwerp, sal dit in orde wees om te sê kakao links boe, dan een foto van die chocolade in die middel en die kakao persentasie rechts onder? Ja! Gebruik asjeblief een groter lettertype vir die persentasie. Ek wil ook graag hee dat het geskryf moet word met een ander lettertype stijl as die productnaam en maak seker dit is vet gedruk. Het dit. Ons sal vir jou een e-post stuur wanneer die pakette gereed sal wees. Vir wanneer het jy dit nodig? Indien moendlik, kan jy dit asjeblief maak teen die einde van die week? teen die einde van die week? Raag, ons sal ons best probeer. Koffiewinkel personeel gesels oor hul verkope. Kies die grafiek waarna hulle kyk. Ons het goeie verkope gehad vanaf december tot februari. Ja, die beperkte uitgave items het baie goed uitgewerk. Maar 
ek is jammer dat die nieuwe product, wat in maart bekendgestel is, nie goed verkoop het nie, en het veroorzaak dat die verkope vir daar die maand ondertoe getrek word. Ons het stadige verkope gehad in oktober en maart, oor die algemeen het ons verkope geleidelik toegeneem, maar oktober verkope was die ergste maandelike verkope in die tweede helfte. Jy sien, ons het een mededinger gehad wat al koffiewinkel oopgemaak het in hierdie beerd in oktober en hulle het ons klandiesie aan die begin gelok. Ek is verlig om te sien dat ons klandiesie bezig is om terug te kom. Ja, ons klanddata wat kyk na al geslag en ouderdom wees dat meer as die helfte van ons klante vrouwens is in al twintigs en dertigs. Dit betekent dat ons met een paar nieuwe veldtog idees voor een dag sal moet kom om daar die klandiesie te laat aanhou kom. Behalwe ons gewone koffieproducte, kan ons probeer om meer keeses aan te bied vir bijgerechte. Ja, maar om 10-20% van ons klante is mannelijk in al 20s en 30s, so ons moet dink aan dienste wat by hulle ook aanklank sal vind. Ek sien, by voorbeeld, Een gratis wifi diens sal dalk goed wees vir sake manne. Hmm, laat ons daar oor dink. Kies die grafiek waarna hulle kyk. Koffiewinkel personeel gesels oor hul verkope. Kies die grafiek waarna hulle kyk. Ons het goeie verkope gehad vanaf december tot februari. Ja, die beperkte uitgave items het baie goed uitgewerk, maar ek is jammer dat die nieuwe product, wat in maart bekendgestel is, nie goed verkoop het nie, en het veroorzaak dat die verkope vir daar die maand ondertoe getrek word. Ons het stadige verkope gehad in oktober en maart, oor die algemeen het ons verkope geleidelik toegeneem, maar oktober verkope was die ergste maandelike verkope in die tweede helfte. Jy sien, ons het een mededinger gehad wat al koffiewinkel oopgemaak het in hierdie beerd in oktober en hulle het ons klandiesie aan die begin gelok. Ek is verlig om te sien dat ons klandiesie bezig is om terug te kom. Ja, Ons klantdata wat kyk na al geslag en ouderdom, wees dat meer as die helfte van ons klante vrouwens is in al twintigs en dertigs. Dit betekent dat ons met een paar nieuwe veldtog idees voor een dag sal moet kom om daar die klandiesie te laat aanhou kom. Behalwe ons gewone koffieproducte, kan ons probeer om meer keeses aan te bied vir bijgerechte. Ja, maar om 10-20% van ons klante is mannelijk in al twintigs en dertigs so ons moet dink aan dienste wat by hulle ook aanklank sal vind. Ek sien, by voorbeeld, een gratis wifi diens sal dalk goed wees vir sake manne. Hmm, laat ons daar oor dink. Een man is bezig met die klachte oor producte wat hy online gekoop het. Wat gaan hy omruil? Ja, Hierdie is een kliënte dienstlijn. Verskoor my, my inkope is so pas afgelever, maar dit is nie wat ek bestel het nie. Ons is jammer, precies wat is verkeerd? Ek het een baie bestel met drie knope, maar die een wat ek gekry het, het net twee. Ek sien, dit moet een verkeerde model wees. Ons is vreselik jammer daaroor. Ons sal dit onmiddellik omruil. So kan jy dit asseblief terugsteer na ons toe, dier vraag afhaal. Ja, hier die hemp lyk ook anders as die een wat ek gesien het op jou webtuiste. Dit is nie wat ek verwacht het nie, so ek wil dit ook terugsteer. Wat is anders? Ek het gedink, dit is een theehemp sonder een kraag, maar dit was toe een polohemp met een kraag. Ek sien, het jy reeds die etiket afgesnui? Ja, ek het maar dit is rechtig nie wat dit blijk te wees op die foto nie. Kan ek dit steeds terugsteer? Meneer, 
ons het wel hier die hemp met en sonder die kraag. Ons data dui aan dat jy die een gekies het met die kraag. Werkelijk? Dan moet ek die verkeerde item geklik het. Ons kan een product omruil zolang so die etiket nog aangeheg is. Maar dit zou so moeilijk wees om dit te doen indien dit reeds afgesnui is. Ek sien, kan jylle dan net die baie omruil asjeblief? Natuurlijk. Weer eens, ons is jammer vir die ongerief. Wat gaan hy omruil? Een man is bezig met de klachte oor producte wat hy online gekoop het. Wat gaan hy omruil? Ja, hierdie is een kliënte dienstlijn. Verskoor my, my inkope is so pas afgelever, maar dit is nie wat ek bestel het nie. Ons is jammer, precies wat is verkeerd? Ek het een baie bestel met drie knope, maar die een wat ek gekry het, het net twee. Ek sien, dit moet een verkeerde model wees. Ons is vreselik jammer daaroor. Ons sal dit onmiddellik omruil. So kan jy dit asseblief terugsteer na ons toe, dier vraag afhaal. Ja, hier die hemp lyk ook anders as die een wat ek gesien het op jou webteiste. Dit is nie wat ek verwacht het nie, so ek wil dit ook terugsteer. Wat is anders? Ek het gedink, dit is een theehemp sonder een kraag maar dit was toe een polo hemp met een kraag. Ek sien, het jy reeds die etiket afgesnui? Ja, ek het, maar dit is rechtig nie wat dit blijk te wees op die foto nie. Kan ek dit steeds terugsteer? Meneer, ons het wel hier die hemp met en sonder die kraag. Ons data dui aan dat jy die een gekies het met die kraag. Werkelijk? Dan moet ek die verkeerde item geklik het. Ons kan een product omruil zolang so die etiket nog aangeheg is. Maar dit zou so moeilijk wees om dit te doen indien dit reeds afgesnui is. Ek sien, kan jylle dan net die baie omruil asjeblief? Natuurlijk. Weer eens, ons is jammer vir die ongerief. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.